张。穿成了丑八怪，丑八怪，少给本小姐装死！快点起来！蓝洛洛躺在冰冷的青石板上一动不动，半边脸苍白如纸，看着毫无一丝生气，看着连被骂都没有反应的蓝洛洛。蓝月儿觉得自己的威严受到了挑衅，更气了。原本清秀靓丽的脸上，因为憎恨厌恶变得狰狞扭曲，抬脚又踢了蓝洛洛一下。丑八怪，别以为装死就不用嫁给那个瘸腿傻子王爷了，圣旨都下了，就是死了也得抬去傻王府里，不就是磕到假山上了吗？想装死逃过成亲，门都没有。本小姐今日还没玩够。蓝月手里捏着一根又长又细的缝衣针，抬手就要往蓝洛洛身上扎去。姐，看她脸色倒不像是装的，要不今日就算了吧，明天康王府就来接亲了，万不能出任何差错。丑八怪要是死了，那些聘礼就得退回去，到时候不仅得罪了康王府。那些聘礼还要如数退还。一旁的蓝心儿伸手扯了一下蓝月的衣袖，开口劝阻：“这丑八怪命硬得很，扎几针而已，表面又看不出来。放心，肯定不会坏了爹的好事的。”蓝月儿说着，手里的针就扎了下去。就在针尖即将刺入的那刻，蓝洛洛蓦地睁开眼，一把抓住蓝月的手，借力站了起来。毫无防备的蓝月儿吓得呀一声大叫，然后一下被拽的趴在了地上，咚的一声，额头直接磕在了青石板上，头上的珠钗都甩出去一只。一旁的蓝心儿也被突如其来的变故吓得踉跄一下，屁股坐在地上，哎呀，两声痛呼声先后响起。小姐，两人的丫鬟忙不迭的去扶自己主子。蓝月儿抬起头，恶毒的目光似要将蓝洛洛射成筛子。蓝洛洛双手环胸，眼神藐视二人，毫无顾忌的大笑，哈哈哈。这么着急，是地上有骨头吗？可恶，这丑八怪竟然侮辱他们是狗！堂堂永宁伯府的千金小姐，怎能受此奇耻大辱？今日势必要好好教训一下这个不知天高地厚的丑八怪！蓝月儿顾不上身上的灰土，一把甩开丫鬟的手，如饿狼般扑向蓝洛洛。丫鬟被他甩的都踉跄后退了几步。贱人竟然想要毁我容貌，我打死你！蓝月儿面目狰狞，发狠的对着蓝洛洛的脸抓去，势必要将那另半边脸也要毁掉。蓝心儿也推开丫鬟，毫无顾忌的冲向蓝洛洛，伸手去抓她的头。头发，丑八怪，今日不打的你求饶，本小姐就不叫蓝心儿。蓝洛洛一秒变脸，黝黑的凤眸射出两道凌厉的光芒，全身如同被寒霜笼罩。在二人还未碰到他之前，以迅雷之势抓住他们的手腕，同时一记连环踢踹向他们的膝盖，扑通一声，两个不可一世的人便跪在了蓝洛洛面前，啪啪啪的巴掌声响了起来。蓝洛洛左右开弓，一个接一个的巴掌甩向二人，直到打了七八个才停手，抓胳膊、踢腿、打耳光，几个动作一气呵成，快的让人一时没反应过来。蓝家姐妹容貌相似的脸上五个指印清晰可见，且肉眼可见地红肿起来，如同充满气的气球。蓝月儿只觉得自己脑瓜子嗡嗡的，像无数只苍蝇在围着她的头。转圈圈，蓝心儿嘴角溢出一丝血迹，就连发髻都松松垮垮的歪在一边，上面的珠钗剧烈的摇摇晃晃。这几巴掌算是利息，你们之前对付我的招数必将会如数奉还。蓝洛洛冰冷阴寒的语气，让还在蒙圈的二人瞬间回神。啊，蓝洛洛，你个丑八怪，竟然敢打我们，我跟你拼了！蓝月儿试图站起来，又被蓝洛洛抬脚踹翻在地。蓝洛洛一脚踩在蓝月儿的头上，用力将她的脸往地上摩擦。蓝月儿双目充血，嘴角微张，嘴里发出呜呜含糊不清的声音，嘴角流出的哈喇子在地上湿了一小块。见人，蓝心儿自目欲裂，扑过去撕扯蓝洛洛的衣服，被蓝洛洛一把抓住头发，往假山上撞去。当然，蓝洛洛控制着力道，不会将人撞死，破皮流血是肯定的。小姐，二人的丫鬟冲了上来，一个试图去扯蓝洛洛的腿，却被他一把揪住头发甩出去；另一个冲过去扶蓝心儿。蓝洛洛居高临下的望着二人，嘴角扯起一丝轻蔑的笑容。从今天开始，你们休想再欺负我蓝洛洛！以后见了姑奶奶，最好绕路走。若是犯贱记不住，那可就不是像今天这样受轻伤了。滚！蓝洛洛说完，便对着一旁成人小腿粗的树踹了过去，树木咔嚓一声从中间断裂，断木枝叶扫过二人的脸。蓝月蓝心儿脸色大变，均吓得一哆嗦。这丑八怪怎么变得这么厉害？了，二人看向蓝洛洛的目光充满了恐惧，一瞬间，一股凉意遍袭全身。蓝月儿想站起来，却是腿软的厉害，边挣扎边后退，最终两人在丫鬟的搀扶下，仓皇狼狈逃离。蓝洛洛盯着几人的背影，阴阳脸上满是仇恨和不甘，心口也一阵揪疼。随即，一股陌生的记忆涌入蓝洛洛脑海。他一个在修真界努力修炼上百年的人，在经历生死劫之际，未受住雷劈，穿越了，穿到了一个被家人嫌弃的丑女身上。原主也叫蓝洛洛，是大许朝京城永宁伯府原配生的嫡女，一个刚出生就被送到乡下庄子上放养的嫡女。因为她左半边脸都是黑色的胎记，生母在生产三天后离世，便被认为不祥，被家里不容。出生不到一个时辰，便被送走。十六年来不闻不问。原主被接回府的原因是被扎爹高价卖给了皇家，为了家族荣誉和荣华富贵，原主被。被安排嫁给一个痴傻瘸腿王爷。自从原主被接回来，短短一个月
，就受到了蛇蝎姐妹非人的虐待。人前庄姐妹情深，人后各种虐待原主，针扎、凝肉、推原主落水，更是逼原主在工房吃馊了的饭菜，甚至在饭菜里放不明物体。一想到这具身体遭受过的虐待，蓝洛洛心中杀气腾腾，看向二人背影的眼光更加的冰冷。这就是原主的家人，真为原主感到不值。不过现在他来了。他们的如意算盘注定要落空了。他不仅要将修为提升，更要为原主报仇。好戏便从今晚开始，明日大婚必定让人难忘、津津乐道。第二章，他怎么敢？原主亲娘那价值不菲的嫁妆被霸占多年，是时候帮原主都要回来了。要帮原主报仇，首先就要拿回属于原主的东西。那些价值连城的财物，只有放在他的符箓空间才最安全。想到空间，蓝洛洛神识一动，入目差点让他喜极而泣。上天待他还是不薄的，他的空间还是峰峦叠嶂，良田千亩，从山顶流下来的仙泉水弯弯绕绕，形成一条小河。空间一角有一座装满各种物资，堪比一个大型超市的仓库。他师傅也不知道什么毛病，不管去哪里，总喜欢去淘一些当时在他看来没什么用的东西扔进空间。时间一久，仓库里的东西品种多样且越来越多。现在看来还是师傅有先见之明啊。总之就是，现在他空间里的东西一样，不少都跟着他一起穿越了。山脚下一株枝繁叶茂、粗壮的葫芦藤上挂着赤橙黄绿。青蓝紫七色炫彩夺目的葫芦，空间为师傅送给他的拜师礼。七色葫芦就是空间的精气所在。师傅说过，待时机成熟，七色葫芦便会给他一个惊喜。只是修仙这么多年，他都被天雷劈了，惊喜依然没有看到。这些暂时都不重要，重要的是今晚要拿回原主娘的嫁妆。原主也只是在照顾她长大的嬷嬷口中知道娘的嫁妆很丰厚，具体多少不清楚，还是要管嬷嬷要嫁妆单子。想到这里，蓝洛洛眉头微皱，嬷嬷怎么半天没见到？蓝洛洛凭借记忆回到自己的院子，还未来得及进屋看嬷嬷在不在，便传来了咚咚的敲门声，力气大的像要将门拆掉一样。一道尖细又不耐烦的女声传了过来：“大小姐，老夫人传你速去乐寿院。大小姐，你快一点，老夫人和二夫人都等着呢。”蓝洛洛拧眉，这告状的速度可是够快的。蓝洛洛轻喝了一声，想要用老夫人来压制他，正好。他也要去会会这个名义上的祖母。蓝洛洛快步走过去，一把将门拉开。正在大力敲门的丫鬟，没想到门突然开了，因为惯性，一个前扑摔在地上，尚未来得及清扫的落叶都被砸得四下飘了起来。丫鬟正要开口，一抬眼便望见蓝洛洛那冷如寒冰的目光，还未说出口的话，一下哑在了嗓子里。带路，凉飕飕的语气让丫鬟忍不住打了个寒战，只好忍痛爬了起来，在前面带路。乐寿院，蓝洛洛一踏进院子，就听到那姐妹俩的啼哭声，以及继母胡氏添油加醋的控诉声。娘，这丫头也太没有教养了！您看看，将玉儿、仙儿姐妹打成什么样子了？她俩可是您最疼爱的孙女呀、啊！姐妹俩长这么大，我这当娘的都舍不得动一根手指头，尤其是玉儿。额头上那么大的包，也不知道会不会留疤。呜呜，正堂主位上坐着一个年过半百、体态丰腴的老妇，只是那阴鸷的眼神和黑如墨的脸，让人一看就亲近不起来。放心，娘会给你们一个交代的。怎么说，那丫头明日就要嫁到康王府了。虽说是个傻子王爷，那好歹也是皇家之人，也不能做得太过了。老夫人还是嫌弃的目光扫过蓝月姐妹俩，真是白教养了这么多年了，竟然被一个乡下野丫头骑到头上作威作福。蓝洛洛一脚才踏进正堂，就接收到。到了胡适那恶狠狠的目光，哟呵，人挺齐呀！你们姐妹俩这恶人先告状的本事倒是很好。说吧，你们想要怎么着？蓝洛洛快步走到一张椅子前面，大大咧咧的坐了下去。这半天又是受伤又是动手的，身体乏累的很，还是坐着舒服。你你这是什么态度？见到祖母母亲不说请安，竟然连招呼都不打就直接坐下，你眼里还有没有长辈？真是没教养的乡下丫头！胡适气的用手指着蓝洛洛，保养较好的面容上满是怒气。收起你的手指，下次再用手指我，直接掰了你的爪子！蓝洛洛抬眼看了胡适一眼，继续说道：“我就是没教养，从生下来就是孤儿，家人全都死了，一个没有家人的孤儿从哪里学教养？放肆！你竟然诅咒伯府！”老夫人气得胸口剧烈起伏，一巴掌拍在桌子上，手掌一下将桌上的茶杯碰倒，茶水洒了满桌。茶杯咕噜噜的滚动地上，摔得四分五裂。来人，给我掌嘴！老夫人冲着下人大喝一声，中气十足的嗓音震得人耳膜疼。呵呵，有本事放马过来！今天你们要是教训不了我，往后可就没机会了。毕竟今日我还是个没有身份的人。蓝洛洛用手指掏了掏耳朵，一旁的蓝月蓝心儿恶狠狠地瞪着蓝洛洛，内心一阵窃喜，一定好狠狠地打这丑八怪。谁说我要打你？哼，将冯嬷嬷带上来，主子没规矩，都是下人教唆的。今日祖母就替你好好调教调教下人。话落，两个粗壮的婆子将五花大绑的冯嬷嬷拖到正堂，扔到了地上。冯嬷嬷嘴里塞着一块破布。
，头上破了一块，胃清理的血迹已经半干。望着蓝洛洛的目光，满是担忧、不甘和愤怒。嬷嬷，蓝洛洛一个箭步冲过去，开始解冯嬷嬷身上的绳子。你们给我将大小姐拉开，好好的教训一下冯嬷嬷。老夫人冲着身边的下人使了个眼色。得到命令的四个婆子，每人手里拿着一根棍子，那棍子一下一下的敲着手心，一步步逼近在地上趴着的冯嬷嬷。这活他们爱干。四人脸上均带着诡异的笑容，冲着冯嬷嬷笑得格外阴狠。就见四人齐齐抬起胳膊，使劲往后仰，棍子抡得呼呼声风。这每一棍子，似是饱含了自己作为下人的不甘。众人都在想象接下来冯嬷嬷那血肉模糊、凄厉惨叫的下场。就见眼前一片残影，紧接着四个粗壮的婆子接二连三的飞了出去，惨叫声此起彼伏。一个婆子被踢到了院子里，打了几个滚，扑的吐出一口鲜血；一个被踢到墙上，重重的砸了下来，顺势带倒了一个博骨架。上面放着的花瓶摆设噼里啪啦，全都掉在地上摔碎了。一个砸到了老夫人面前，身下便是瓷器碎片；一个飞到了胡适身上，将胡适撞得倒地，做了人肉垫子。正堂瞬间变得一片狼藉，哀嚎声不断。众人都被这一变故吓得呆若木鸡。老夫人脸色煞白，一手紧紧捂着胸口，一手指着蓝洛洛，嘴唇哆嗦着说不出话，满腔怒火，恨意难消。死丫头是将她的脸面狠狠地往地上踩呀、啊！蓝月姐妹俩吓得抱在一起，瑟瑟发抖，内心如烈火烹油般上下翻腾。这可是祖母的人，蓝洛洛竟然连祖母的人都敢打。他怎么敢？第三章，祖母对洛洛的表现满意吗？院子外面候着的下人听到动静，都跑进来一探究竟。就见在他们眼里，小丑般弱不禁风的大小姐，将手里的棍子往地上一顿，青砖地面霎时塌陷出一个坑，裂纹向四周辐射开来。这力道，换成人还不成一个对穿，立马命丧当场。所有人纷纷倒吸一口凉气，大气也不敢出，场面一时静了下来。四个被打的婆子甚至觉得大小姐刚刚对他们手下留情了。蓝洛洛松开手，那棍子就那么直愣愣的立着，半白半黑的脸上邪魅一笑。祖母对洛洛的表现还满意吗？可惜洛洛学艺不精，一时没控制好力道，将祖母的人推倒了。胡适的胳膊被那婆子给砸断了，疼的脸上的肉都扭曲了。听了蓝洛洛的话，也不顾上哀嚎了，尖着嗓子喊了起来：“你个小贱人，你那是没控制好力道吗？你那是差点都把人打死！来人啊，快去请老爷！”韩氏使劲捶打了一下胸口，呼出一口气，咬牙切齿地说道：“你个孽障，当初你生下来就该将你溺死在尿桶里，可惜当时祖母没有把握住机会，如今再想拿捏，我可是晚了，祸害活千年！祖母您可要好好保重啊！”明日洛洛会给您一份大礼的。蓝洛洛又扭头看向胡适，还有你胡姨娘，别以为我娘的死跟你没有关系。现在我回来了，一定要给我娘报仇，拿回属于我娘的东西。蓝洛洛嘴角噙着一丝淡笑，弯弯长长的睫毛下一双黑眸，却是射出两道凌厉的光芒，对上蓝洛洛那幽深的目光。胡适眼底闪过一丝慌乱，那目光像是处在暴怒边缘且饥饿很久的猛兽一般，随时都能扑过来将他撕碎、拆骨入腹。胡适顿时全身紧绷，头发发麻，一股凉意从脚底板冲到天灵盖，若多看一眼，便会和死神肩并肩。当时想到这死丫头出生就被送走了，能知道什么？现在是死无对证，便强迫自己镇定下来。姐姐当初可是难产又大出血死的，与我无关。当初我只是一个人微言轻、身份低下的姨娘。姐姐是正室夫人身边丫鬟婆子无数，怎会给我机会害姐姐？刚刚胡适眼底闪过的慌乱，即便是转瞬即逝，也被蓝洛洛看在了眼里。本来他就是随口一说炸一下他而已，没想到竟然还真的与他脱不了干系。蓝洛洛一步步走向胡适。步伐轻盈，没有一丝声音。胡适却觉得那每一步都像尖刀般刺在他的心尖上。蓝洛洛走到胡适面前，倏地弯腰，鼻尖几乎对到胡适的脸上。呵呵，但愿姨娘说的是真话，真相我自会去查。到时候但愿姨娘还能这般镇定。胡适的强装镇定在蓝洛洛漠然的凑近，变得土崩瓦解。胳膊的疼痛加上内心的恐惧害怕，一时间呼吸变得急促，脸色煞白如纸，冷汗直流。蓝洛洛起身，又看向韩氏，脸上绽放出一个鲜花般明媚的笑容。祖母。距离明日还有些时辰，记得清点一番我娘的嫁妆。洛洛可是要带着娘的嫁妆出嫁的。随即又将还呆愣趴在地上的冯默默扶了起来，一把扯开麻绳扔到一边。祖母，看你身体似有不适，洛洛就带嬷嬷回了。祖母，善意的提醒你一下，明日若是嫁妆不齐，洛洛可不保证会做出什么对伯父不利的事情哦。直到蓝洛洛主仆二人出了院子，屋内屋外的人才松了一口气。孽障，孽障，他就是个专门来克我的扫把星，跟他那个短命娘一样，让人生厌。他怎么不去死？韩氏眼神阴厉的盯着院子。抓起桌上的茶壶，奋力扔向屋外，随即又瘫坐在椅子上，双手耷拉在扶手之上。胡适抱着胳膊蹲坐在地上，只觉得全身上下都被汗水浸透了。死丫头刚刚提到他娘的嫁妆，那可都是他们这一房的，断不能吃到了，嘴里再吐出来。娘，
您当初可是说了那些都是留给玉儿心儿的。胡适一脸担忧地望着婆婆，真怕这死老太婆一时惧怕，答应了那死丫头。哼，想要嫁妆，除非我老婆子闭上眼，否则休想。韩氏转头看向蓝月、蓝心儿，你们两个还傻愣着做什么？还不赶紧扶祖母回房？成事不足，败事有余的东西，两个人都打不过一个野丫头，如今还将我这乐寿院搞得鸡飞狗跳，白白教养了你们这么多年。除了会攀比打扮告黑状，还会什么？真是两个废物！蓝月、蓝心儿低着头不敢说话，战战兢兢地从角落里走出来，小心翼翼地挪到韩氏身边。他们也没想到事情会发展成这个样子啊！骂他们没本事。那四个比他们强壮三倍的婆子，不也被打得如死狗一般吗？乐寿院的事被蓝洛洛抛到了脑后，现在她正被冯嬷嬷激动地崇拜着。冯嬷嬷是袁主娘的陪嫁丫鬟，为人忠心又善良。袁主娘临死将袁主托付给冯嬷嬷照顾，这十六年来，冯嬷嬷将袁主当做亲女儿般疼。爱照顾，二人情同母女。小姐，刚刚真是让老奴开了眼了。看着那四个婆子哀嚎，老奴就觉得痛快。该冯嬷嬷一脸畅快之意，只恨自己当时没有帮上忙。可是小姐，您什么时候变得这么厉害了？激动过后的冯嬷嬷又是一脸疑惑的看向蓝洛洛。嬷嬷，此事说来话长，咱们还是先回去处理伤口比较重要。蓝洛洛摸了摸自己的鼻子，赶紧转移了话题。是是是，小姐也受伤了。老奴光顾着高兴了，险些耽误了小姐的伤。冯嬷嬷的注意力立马转到了蓝洛洛后脑的伤口上。天杀地，明明知道小姐明日就要成亲，还下这么重的手，什么家人？这简直就是一。窝豺狼，落雪院是蓝洛洛暂住的院子，与乐寿院的奢华比较，他这就是一处破庙。嬷嬷，我娘的嫁妆单子你有吧？明日我要核对嫁妆，冯嬷嬷喜极而泣，激动的颤抖着手，从贴身的衣服里找出夫人的嫁妆单子，看着长长的嫁妆单子，蓝洛洛会心一笑。天黑了，好戏开场，第四章。核对嫁妆，血液躁动，不想久等。蓝洛洛将部分神识探出去，找到库房就要大干一场。即便被天雷劈的修为大损，人不知鬼不觉的从库房中搬点东西还是小意思。永宁伯府的大库房，蓝洛洛看了一眼，就只能感叹一句：这伯府是真的帅败了。金碧辉煌、光芒四射、闪瞎眼睛的景象并没有看到，入目只有靠南边的墙边整齐的摆列着十几口木箱，其中两箱银子，两箱金子，银子是一百两一锭，金子是十两一锭，均是一箱五十锭，其他箱子里。便是各种头面、珍贵的瓷器书画，其中还有一箱子是未经打磨的翡翠玉石，架子上零星的摆放着各种绫罗绸缎。不过看着有些年头了，珍贵药材也就只有两株百年人参和一株破相的灵芝，其他便是一些常见的药材。蓝洛洛嫌弃的撇了撇嘴，这些加起来撑死有个五万两。都不值得他耗费这个精力，怪不得觊觎皇帝和康王府出的高额聘礼呢。将女儿一卖家底，就又能殷实了。袁主娘的嫁妆并没有在大库房，想必是被那老钱婆放进自己的私库中了。蓝洛洛好心的只收走了一半的财物，毕竟剩下的明日也会自动送到他的手里，只是晚了一些罢了。收了大库房的东西，蓝洛洛便去参观老钱婆的私库。这次真是让他哇哦了，这老太婆果然是这府里最有钱的人。一箱箱的金银珠宝、绫罗绸缎，可比大库房多了好几倍。满屋的珠光宝气，甚是喜人。品相好、年份好的珍贵药材，一盒一盒的，老东西倒是惜命。知道好东西要攥在自己手里，这是怕自己往后病了，而孙们不肯用好药，或者直接不救治吗？蓝洛洛心中一个小恶魔闪过，还真是期待那一天呢。蓝洛洛确定这里绝大部分都是他娘的财物，他那外祖家可是富甲一方的富商。蓝洛洛神识一动，毫不客气的连置物架一起收走，上到房梁缝隙，下到地砖下三尺，就连墙壁都仔细检查一番，整个库房空无一物，比新建城时都要干净，灰尘都要绕着飘的程度。蓝洛洛满意的拍拍手，去光顾胡适和那姐妹俩的小私库。凡是入眼的金银票子、首饰，全都收入囊中。别说这种感觉是贼爽，其他人的私库暂时放过他，倒要看看老钱婆得知自己变成穷光蛋时，他那些孝子贤孙有何表现。刚睡下没一会儿，蓝洛洛就被冯嬷嬷喊醒了。继母派来的几个婆子和丫鬟已经安静的候在外面了。经过下午那一闹，现在没人敢在蓝洛洛面前不敬，他们都打不过。经过简单的梳洗打扮，天色已经大亮，吹吹打打的迎亲队伍也快到门口。冯嬷嬷将红盖头盖在蓝洛洛头上，又往她手里塞了一个大红苹果。小姐，这个苹果在手里拿好，苹果千万不能吃，要一直拿着的。又从桌上拿起几块糕点，用手帕包好。小姐，这几块糕点拿着。饿了的时候就垫垫肚子。盖头下的蓝洛洛点了点头，嬷嬷辛苦你了。那轻柔的嗓音听到伯府下人的耳朵里，都忍不住打个寒战。这还是昨日那个冷面罗刹地狱魔鬼吗？差别太大了。噼里啪啦的鞭炮声和喜乐的吹打声交相辉映，门外围满了看热闹的百姓，大家都想知道是什么样的新娘子能嫁给一个傻瘸王爷。奢华又喜庆的马车停在伯府门口，身穿红色新郎服、胸带红花的男子被众人从马车上
灿若星辰，鼻梁高挺如风如鸾，双唇薄厚适中，弧度完美。就这么一看，真真是如笛如仙般的美男子。只看一眼，那些围观的大姑娘小媳妇就羞红了脸。这就是那又傻又瘸腿的康王，皇帝的亲侄子，钱太子唯一的嫡子沈彻。哈哈，娶媳妇喽，娶媳妇喽，本王要娶媳妇喽！康王如同个孩子般开心的拍手叫喊，若不是腿脚不便，肯定能原地蹦跳起来。人们眼中的美好稀碎如散沙，哎。长得这么好看的一个人，真是可惜了。这面相一看就是正人君子，若是一个正常人，肯定能大有作为。围观群众看到这样的康王，不免一阵唏嘘。原来皇室也跟他们一样，也是会出傻子的。只不过人家是有身份的傻子。快看，新娘子出来了！不知谁喊了一声，大家的注意力一下子就落在了门口的蓝洛洛身上。一袭红色嫁衣的蓝洛洛被继母的儿子蓝永峰背着送到花轿旁边。姐姐。准备上轿吧，嘴里叫着姐姐，蓝永峰却是一脸嫌弃的样子。若不是爹要求，他才不会背这个丑八怪。蓝洛洛却在轿门前站定，先不要奏乐，我要先看一下我娘留给我的嫁妆。冯嬷嬷站在喜悦队前面摆手，先停下，先停下。喜悦队的人面面相觑，鼓手扬起的手都不知是落下还是落下。康王也拖着瘸腿，努力蹦跶，欢快地喊着：“停下，停下呀！要听王妃的话。”得。主家都发话了，他们照做就是。喜乐戛然而止，就连那一挂鞭炮也适时响完，现场逐渐安静下来。这是要有大瓜，围观群众一个个都精神抖擞，停止交谈，都睁大了眼睛，支棱着耳朵，唯恐少看少听了一点。吃瓜，大家都是很积极认真的。站在门口的伯父众人脸色登时变得不好看。看嫁妆，这丑八怪要做什么？难不成还要一箱一箱的打开查看？女主的扎爹蓝泽浩连忙笑呵呵的打圆场，乖女儿先上轿，免得误了吉时。放心，爹给你准备了丰厚的嫁妆的，只要心中坦荡，何时都是吉时，耽误点时辰而已。相信康王府是不会有意见的。蓝洛洛一把扯下头上的盖头，红纱遮面，不怕被人看到样貌。冯嬷嬷，咱们开始吧，速度快点，也不会耽误吉时。蓝洛洛神。彩飞扬，手里赫然拿着一本褪了色的嫁妆单子。蓝泽浩的脸色再也挂不住，冲过去想抢过嫁妆单子，却被蓝洛洛躲了过去。你怎么会有这个？这嫁妆单子明明已经被他烧掉了呀！第五章。这丫头竟然来真的，呵，我怎么会有？作为我娘唯一的女儿，这当然是我娘留给我的呀。怎么害怕了？蓝洛洛掀开摆在最前面的一个红木箱子，里面就是一些寻常的布匹。我娘的嫁妆可没有这么廉价的布料。蓝泽浩脸色陡然一变，这臭丫头竟然来真的，这是怕你穿不惯绫罗绸缎，特意准备的一些普通布料。蓝泽浩压下心中的狂躁，讪讪的笑着解释。蓝洛洛翻了个大大的白眼。狡辩！蓝泽浩慌乱不安地想将箱子盖上，却不及蓝洛洛手快，又一个箱子被掀开，一副金光闪闪的金头面暴露在众人面前。小姐，这头面做工粗糙，这种品质的头面一看就是鎏金的，夫人的首饰可都是足金打造的。冯嬷嬷的话让在场的蓝家众人脸色黑如锅底。洛洛，咱们是一家人，今日可是你的大喜之日，还未上花轿就做出这不合规矩的事情。若是老王妃知道，蓝洛洛的祖父、老伯爷蓝青山半眯着眸子盯着蓝洛洛，剩下的话。话没有说完，祖父这是威胁我吗？洛洛相信王妃是个明辨是非、正直善良的人。新娘子媳妇儿，你说的对，母妃说了，媳妇儿说的话都是对的，任何时候都要听媳妇儿的话。小傻子康王紧接着说了一句，吊着一只胳膊的胡适想发作，斜眼看到匈奴罗刹的蓝洛洛就歇菜了，转头对着身边的丫鬟小声嘀咕了一句，丫鬟飞快的往后院跑去。洛洛呀，听大伯母，咱伯府不会亏待你的，你看时辰不早了，还是尽快上轿为好。若真是误了吉时，王妃娘娘那里也不好交代。蓝家大房夫人马月梅冲着三房的赵桂枝。使了个眼色，三弟妹，你说是不是？大嫂说的是，洛洛呀，不对，康王妃，今日您可是新娘子，可不能做傻事，平白让人笑话。二人一左一右的走到蓝洛洛身边，想抓住蓝洛洛的胳膊往轿子里带，却被蓝洛洛一个后退躲了过去，还顺势一脚踢开离他最近的一个箱子。沈彻看着蓝洛洛一脸打开了三个箱子，顿时也玩心四起，摩拳擦掌的也要掺和一下，翻箱倒柜，他最喜欢了。紧接着掀开了另外一个箱子，哈哈哈,哈，寻宝喽，寻宝喽，好玩，太好玩了，新娘子媳妇本王来帮你一起，好。王爷，咱们比比看谁手快，谁打开的多，谁输了就乖乖听您的那人的话。好呀，好呀，本王最喜欢跟你比赛了。沈彻瘸着腿，欢快地奔向下一个箱子。母妃说的果然没错，成亲真的很好玩，新娘子也果然能陪他一起玩。王府管家一看，王爷都出手了，这是着急回去拜堂入洞房啊！吴管家振臂一呼，你们几个帮着王爷王妃将箱子都打开。康王府出手，谁也不敢阻拦。转眼间，那一溜的嫁妆箱子全被打开了。小姐，这些嫁妆一看就是一些寻常物件，没有一样比夫人的嫁妆珍贵。夫人当初的嫁妆，老奴是一件都没看到。冯嬷嬷语气里是毫不掩饰的愤怒和不满，她是真没想到。
到，这伯府竟然心黑至此，将夫人的嫁妆克扣的彻底，围观的群众沸腾了。天哪，康王妃母亲的嫁妆竟然没有一件，没想到高门大户的伯府是这样的，这事可真够丢人的。咱老百姓真是长见识了，堂堂伯府竟然霸占女子的嫁妆，这是他们寻常百姓家都做不出来。谁不知道女子成亲时的嫁妆，婆家动不得，那是女子在婆家安身立命的根本，将来都是要留给自己的子女的。这伯府还真是让人大开眼界啊！果然，勋贵世家的生活是和他们不一样的。百姓们的讨论是越来越激烈，很快就有人又提出了新的疑问。哎呦，真是心疼这新娘子。话说伯府的大小姐不是那个育儿姑娘吗？这位洛洛姑娘是没听说过，也没见过呀。你们没听说吗？这是人家原配夫人生的，当初难产那位夫人生下孩子就去世了。听说伯府嫌弃孩子不吉利，出生就送到乡下了。我还听说现在的那个二夫人可是小妾上位的，这后母不仅欺负人家孩子，还霸占人家的嫁妆。啧啧，都说大户人家后院的隐私手段多，这么看来，搞不好当初那夫人的难产都少不了小妾的手笔，真是好恶毒啊！伯府的事就这样被人当面议论着。胡适听着那些议论他的话，气得浑身颤抖，全身的血液如喷涌的岩浆上下翻腾，手死死的攥着，指甲掐的手掌生疼，都灭不了心头的怒火。你们这些贱民，妄议诽驳他人，可是要做大牢的。你、你，还有你，胡适盯着那些百姓，冰冷的眸子如同厉鬼，又像刀子一样落在众人身上。因为愤怒，原本就有些尖利的嗓音都劈叉了。被丫鬟婆子急匆匆搀着过来的韩氏入眼，便是这样的情景，急得双眼一翻，就要晕过去。洛洛呀！大喜之日，你这是作何？作何？看来祖母并未将洛洛昨日说的话放在心上。现在洛洛要我娘的嫁妆，原封不动一件不能少。韩氏环顾四周，不仅有对着伯府指指点点的百姓，更是有康王府那些冷面严肃的侍卫，就连武管家看向他的眼神都是不满和愤怒。久在大宅后院经营的韩氏，自知今日这事是不能善了。他真是没想到，这臭丫头竟然真的和伯府硬刚。今日的嫁妆是必须要给了，他也很肉疼啊。霸占了十多年，没想到最后竟然还是要给那臭丫头。如今韩氏是真后悔，当初怎么没将这丑八怪扫把星溺死呢？随即和老伯爷对视一眼，老二，去库房将洛洛娘的那些嫁妆全都搬出来。韩氏捂着心口，说着违心的话，不行，我不同意。娘忘了当初您说过什么？胡适那尖利的嗓音又响了起来：“闭嘴，你个蠢妇！”蓝泽浩阴沉着脸上前给了胡适一巴掌。都怪这个蠢妇，臭丫头接回来后不说好好对待，还纵容其他孩子肆意的欺辱他们主仆二人在。这下好了吧？但凡当初对那臭丫头好点，搞不好也不会像今日这么难堪。那些嫁妆，没准还能留下一部分。不好了，不好了！几个家丁连滚带爬的冲向大门。第六章，库房被偷了，老太爷、老夫人不好了。一个家丁因为跑得急，摔了一跤，直接滚到了蓝青山脚下。放肆！平日里教你们的规矩去哪了？蓝青山阴森森地瞪着家丁。现在还有什么事比眼前这更棘手吗？若不是天大的事，定要打这些无规矩吓人的板子。库房，库房。老夫人的库房被偷了，没了，什么都没了。惊慌失措的家丁跪在地上，只觉得死神压顶般恐惧。初春的天气却汗如雨下。蓝青山和韩氏立马又看向其他家丁，其他人一个哆嗦，跪着蜷缩在地上。库房真的被偷得一干二净，如今就是一个空荡荡、一尘不染的屋子。韩氏身形摇晃了两下，快，快点扶我去看！抓着吓人的手，快步离开，恨不得插上翅膀飞到库房。眼见着伯府其他人就要往院内跑，郑管家想也没想的开口阻止：“老伯爷。”王妃还在王府等着两位新人呢，沈彻也在此时拍着手喊：“偷东西了，抓小偷，抓小偷！我是官兵，我要去抓小偷！”一瘸一瘸的就跟着往里面跑。武管家和侍卫见状也跟了上去。及时重要，王爷的安危更重要。他们也好奇伯府的库房是不是真的被偷干净了，回去好当个笑话，一五一十的讲给王妃听，给王妃解个闷子。浩浩荡荡的一群人往后院而去，剩下门口的百姓也想去，但是不敢也不能，依然权威在门口不肯离去，等着看后续的热闹。就见韩氏的库房门口大开，里面空无一物，干净整洁，放一张床便能拎包入住的程度。韩氏一个急火攻心，受不住打击，两眼一翻，啊的一声晕了过去，吓人一阵，手忙脚乱，又是掐人中，又是揉胸口，更有人去请大夫。蓝青山只觉得眼前一黑，他也想晕上一晕，报官，报官！蓝青山顾不得形象一下跌坐在地上，嘴里喃喃喊着：“报官，完了。”全完了！怎么会这样？什么人能有这么大的本事，将一个库房搬得干干净净，还未惊动一人？蓝府众人看着比他们脸都干净的库房，又惊又怕。还是胡适反应快，撒腿就往自己的院子跑去。紧接着，大房、二房的人也跑向自己的院子，都去看自家的小私库还在不在。王府的一众人看着这场景，也是惊奇不已。这还真是被偷了。当时吴管家还认为是他们不想拿出嫁妆，故意说的借口呢。看来是他狭隘了，人家也是会说真话办实事的。看来我娘的嫁妆都被偷了。接下来说说怎么办吧。想当初那些嫁妆，光白银就十万两，黄金一
。兰洛洛心里感叹，原主的外祖家真是有钱，对女儿也真是又疼爱又大方。为出嫁前必定的家里娇宠着的小公主，刚刚被下人弄醒的韩氏还未睁眼，听到兰洛洛的话，嘎的一下又晕了过去。兰洛洛，你说的这是人话吗？你祖母都晕倒了你，你竟然还狮子大开口，你到底有没有心？你这是要逼死我们吗？蓝青山暴跳如雷的从地上蹦了起来，矫健的身姿一点也不像六十多的老人，只是那眼神恨不得一口将蓝洛洛吃了。呵，搞不好我娘当初就是被你们耍手段弄死的。别以为我不知道，你们当初就是看上我娘丰厚的嫁妆才同意我娘嫁进府的。实则心里你们一点都不喜欢我娘，觉得她是商户之女，身份地位低下，配不上你们伯府，更不配做伯府的正房夫人。蓝洛洛此时就觉得心口异常愤怒，咚咚咚的心跳如重锤敲鼓。我娘活着时，我那好祖母就百般。刁难他，成亲才几日就往院里开始塞小妾。呵，蓝永峰就比我小三个月吧？我娘真的是难产而死吗？蓝洛洛越说越激动，一把揪住蓝泽浩的衣领。才出生的我被你们毫不留情的扔到庄子上，这么多年从来没人问过我能不能吃饱饭，有没有衣服穿，冬天会不会冷，生病了有没有银子抓药。若不是冯嬷嬷像娘一样细心照顾我，十六年前我就跟我娘一起死了。蓝泽浩想反驳，却说不出话，转过头去不敢看蓝洛洛的眼睛，求救般的看向父亲。吴管家看了一眼天色，自觉不能再耽误了。老伯爷，老王妃还在府里等着两位新人呢。康王的亲事可是老王妃放在心尖上，比命还重要的事。蓝青山忍了又忍，强压。下心中的怒火，那些聘礼你带走，此事便一笔勾销。幸好他留了个心眼，让老二将那些聘礼放在了密室中。若是也被偷，真的是拿不出东西了。蓝洛洛，大意啊！光想着嫁妆，忘了聘礼，也忘了查找密室暗道了。头次做这事，有点生疏。光有聘礼不够，这么多年你们从未管我，还要给我十万两的补偿费。蓝洛洛，你不要得寸进尺，聘礼都给你了，还妄想要十万两？亏你说得出口！蓝泽浩气急败坏的大喊，恨不得现在掐死这个孽障。不给可以，将我娘的嫁妆原封不动的给我。蓝洛洛一句话，便让蓝泽浩如同被拧断脖子的鸡，偃旗息鼓。吴管家，新娘子什么时候跟本王？回府拜堂啊！本王现在肚子都饿了。沈彻挪到武管家身边，摇晃着他的衣袖，一副我很饿，我不高兴的样子。王爷乖，马上就好了。武管家温声细语的劝着沈彻，转头便给了蓝家众人一个凉飕飕的眼神，给给他，现在就给。蓝青山哆嗦着嘴唇，咬牙从嘴里挤出一句话：没看到武管家的脸越来越黑了吗？康王再傻再瘸，那也是皇家之人，他们何时都是得罪不起的。就连武管家那样的下人，他们也要礼让三分。爹，府里哪还有这么多银子？蓝泽浩小声的嘟囔了一句：“没有，便让各房去凑。你们几个速去大库房，将值钱的东西都搬过来。”蓝青山吩咐着几个家丁，被点到的几个家丁撒丫子就往大库房跑去，就怕跑慢了自己成为泄愤工具。第七章。欠条断绝关系。很快，几个家丁抬着四口箱子过来，负责看管库房的下人缩着脑袋跟在后面，躲躲闪闪的，尽量降低自己的存在感。就四口箱子，大库房明明是四箱黄金白银的，再加上那几箱子的玉石珠宝，少说也能有个五万两。蓝青山突然一股不好的预感袭上心头，该不会想法才升起？就见那下人扑通跪在地上，哆嗦着身子，小心翼翼的开口：“老爷，库房，库房的东西都少了一半，库房也失窃了。”武管家嘴角抽搐，想笑又要强忍着。这伯府是做了什么天怒人怨的事情吗？为何在眼皮子底下财物就被人搬走，还未留下任何线索，未惊动一人？实在是想不通。蓝青山蓦地瞪大双眼，一箱白银，一箱黄金加一起才一万两，另两箱玉石珠宝算上也就两万两，十万两的赔偿远远不够。本来还打算着宫中出个五万两，剩下的大家分担一些。这一下缺口这么大，大房三房怕事。蓝青山深吸几口气，盘算着能否让蓝洛洛通融通融。蓝青山狠狠地瞪了蓝泽浩一眼。都是这个孽障搞出来的，洛洛，你看府中现在这个情况，十万两一时半会是凑不齐了，不如就算了的话，没出口便被蓝洛洛打断了，不如剩下的八万两就打欠条吧，顺便连段亲书一起写了，从此我蓝洛洛和你永宁伯府再无干系，断绝关系，不行，绝对不行！蓝泽浩第一个跳出来反对，他女儿以后是康王妃，康王再傻那也是上皇家御蝶的人，断了关系以后还如何能借王府的事？更何况家里现在真的是穷的叮当响，欠了一屁股债了，以后没事去王府拜访一下。人家手里漏点也能让他好过几天。你若能拿出我娘的嫁妆，蓝洛洛一句轻飘飘的话就掐住了伯府的命脉。吴管家还有没有完了？本王什么时候才能带新娘子回去拜堂？本王还想早点进宫找皇祖母呢。沈彻现在满脸都写了不高兴不高兴。蓝青山看着康王，这傻子到底是真傻还是假傻？总能适时的来一句威胁他的话。写，现在就写，欠条和断亲书都写。蓝青山踹了蓝泽浩一脚，你赶紧去写，按死洛洛的要求，爹。蓝泽浩还想再挣扎一下。
被他第一个冷眼吓得不敢吱声了。很快，欠条和段青书送到了蓝洛洛的手里。今天是个好日子，心想的事儿都能吃。心情十分美丽的蓝洛洛带着原主娘的嫁妆、聘礼、赔偿金、欠条和段青书上花轿，喜悦队再次吹吹打打起来，一路往康王府而去。至于他们走后，伯父是否鸡飞狗跳，蓝洛洛才不关心。到时候他只做个看热闹的吃瓜群众就好。蓝洛洛不在意，吴管家却放在了心上。临走时，安排人秘密盯着伯父，有任何风吹草动都要及时汇报。他要给老王妃和王妃平淡的生活添点乐趣。关键是，他也想八卦一下。康王府处处透着喜庆，来去匆匆的下人也是满脸喜色。门口两边挂满了鲜红喜庆的红绸，两串红灯笼轻轻的随风摇摆，门匾正中的红花格外引人注目。大红地毯从门口开始，一眼望不到头，就连门口的石狮子也被精心装扮一番，脖子上挂着的红花更显得神采飞扬。地上摆放着一溜的鞭炮，几个负责放炮的下人翘首以盼，万事俱备，就差迎亲队伍到来。等待焦急的老王妃吴佩瑜已经差人在门口看了好几次。鉴于康王的特殊情况，婚宴并未大操大办，府内处处可见的红绸红花喜字，丫鬟小厮都身带红花配饰，却也不失体面。皇帝虽未亲临侄子婚礼，却也安排了心腹太监送来贺礼。伴随着迎亲队伍归来，院内的喜悦气氛到了极点。吴佩瑜看着儿子中规中矩的同新娘子拜堂，到宴席结束送宾客离开，那颗悬着的心总算是落回原位。这大喜之日，他真怕自己那傻儿子再闹出笑话来。几次进宫哭诉，好不容易得来的亲事，他可不想让新娘子心中不喜。只是开心才刚刚开始，就被儿子那一声惊恐的大叫破坏了。啊，鬼呀、啊！母妃快来救我！新媳妇变成鬼了，呜呜，好丑啊！掀开盖头，拿掉面纱的蓝洛洛将真容暴露在众人面前。沈彻一见，便吓得往后一蹦，奈何因腿脚不便，跌坐在了地上。屋内伺候的丫鬟婆子忙不迭地将沈彻扶起来，然后规规矩矩地站在一旁。丑美都是主子，不容他们智慧。坏了，哥哥果然又闹起来了。母妃，我们快点过去看看。沈婉静听到沈彻的叫喊声，顾不得什么规矩礼仪，拉着老王妃就往新房那边跑。沈婉静是沈彻的妹妹，今年14岁，比哥。哥哥小四岁，吴佩瑜和钱太子只生了这一儿一女。蓝洛洛气定神闲的端坐在拔步床上。吴佩瑜和沈婉静见到蓝洛洛的模样，也着实吃惊了一下。沈婉静刚张开嘴，便被吴佩瑜一把捂住，同时也用眼神警示了那些下人。彻儿乖，你刚刚的大喊大叫都吓到你的新娘子了。吴佩瑜轻轻拍着儿子的胳膊，哄着。沈彻见到亲娘，又一屁股坐在地上，双腿胡乱的踢着。母妃，他的脸好黑好丑。母妃给彻儿换个漂亮媳妇好不好？彻儿听话。他的脸那是被神仙抚摸过才成这样的。母妃告诉你啊，并不是每个人都能被神仙抚摸呢，只有最幸运的人才能有此殊荣。原本在一旁忐忑不安的冯嬷嬷眼睛一亮，猛地抬头看向吴佩瑜：“王妃，老奴谢谢您刚刚说的这番话，您不嫌弃我家小姐老奴给您磕头了？”冯嬷嬷唰的一下就跪在地上，冲着吴佩瑜磕了一个头。老王妃的话是蓝洛洛没想到的，在原主的记忆中，所见之人都因为他丑嫌弃他，嘲笑他，辱骂他。从来没有一个人对原主说过这样的话，就连冯嬷嬷也是劝解原主要想开，不要和那些人计较。蓝洛洛看了一眼王府众人，无一例外都是面色平静。那个长得娇软可爱的小姑娘，眼中甚至还有一丝同情和怜惜。这样的人让蓝洛洛心生欢喜。第八章，蓝洛洛只能认命了。母妃，您说的是真的，没有骗彻儿。沈彻眨巴着眼，看看吴佩瑜，又看了看蓝洛洛，当然是真的。母妃什么时候骗过彻儿？你的新娘子是幸运之人，母妃的彻儿作为新郎官，自然也是幸运之人。来，母妃扶你起来，让新娘子看你这么大了还坐在地上耍赖，该笑话你了。吴佩瑜弯腰打算将沈彻从地上扶起来，没想到被冯嬷嬷抢了先。不要不要，彻儿不要被人笑话，彻儿也要做幸运之人。丑媳妇你放心，以后彻儿再也不说你丑了。在冯嬷嬷的搀扶下，沈彻快速的从地上站了起来。洛洛呀，母。非就这样称呼你了，彻儿他不是有意的，你可千万不能放在心上。彻儿也是可怜之人，十岁之前他也是个健康聪明的孩子，只可惜算了这些伤心事，不宜在你们大喜的日子说。母妃以后再告诉你。吴佩瑜拉过蓝洛洛的手，贴心解释：作为母亲，她不希望自己的孩子被人嫌弃，同时她一看到蓝洛洛的样貌，就能想象出来，这孩子必定没少受人白眼和欺辱。说这两个孩子同病相怜也不为过，只要这儿媳妇不嫌弃，他会给他阳光般的温暖和关怀。母妃，您看天色都不早了，咱们还是早些离开吧，相信嫂嫂能照顾好哥哥的。沈婉静冲着蓝洛洛甜甜一笑，精致的娃娃脸上露出一颗小虎牙，双颊还各有一个梨窝，真是一个呆萌又可爱的小萝莉。蓝洛洛都想上手捏捏那肉嘟嘟的小脸了。母妃放心。
洛洛会照顾好王爷的。”兰洛洛毫不扭捏地说道。哎，兰洛洛内心叹了一口气，他能怎么办？师傅都托梦告诉他了，飞升失败是他的劫，借体重生便是他的机遇。只有在这个世界积攒功德，过完正常的人生，他日身死之后才能重返修仙界。前世就是因为他最新修炼，不闻外界之事，缺少情感共鸣，才渡劫失败，被天雷劈的。为了自己的修仙大业，兰洛洛只能认命了。随着众人离开屋内，只剩下兰洛洛和沈彻二人。兰洛洛环顾四周，屋内摆设无一不透露着喜气。正中的墙面上贴着大大的喜字，喜字下方是一张黄花梨木的八仙桌，桌上摆放着各色糕点，一对龙凤喜烛燃出红色的光芒，烛光摇曳。桌子对面的拔布床上铺着大红锦缎的喜被，床边红纱轻垂，些许月光从朱红的雕花木窗透进来，地上洒下零碎的倒影。在昏暗的房间中，更是平添一丝暧昧。兰洛洛弯腰将床上铺满的红枣花生桂圆莲子一股脑的扫到床尾一角，又抱起一个枕头和被子铺到一旁的软榻之上。今晚你睡床，我睡榻上。看着康王身体不便的份上，他强按下了自己独睡一张大床的冲动。不行不行，母妃说了，新郎官和新娘子要睡一起的，你是不是也嫌弃川儿是个瘸腿傻子？沈彻。顿觉委屈，他都不嫌弃他长得丑了，丑媳妇儿竟然还是嫌弃他，皱着眉嘴巴，撅得能放一根香肠。兰洛洛眼瞅着沈彻眼里就噙了两汪泪水，连忙解释：“不是嫌弃你，是我睡相不好，怕半夜把你踢下床。这简单啊，你睡外面，车儿睡里面就好了。车儿睡觉老实。”母妃说：“雷打不动的，车儿使劲靠里面就睡一点点床，大半个床都留给你，反正就是咱们就得睡在一张床上。”沈彻伸出双手比划着，兰洛洛扶额：“娘的，这傻子还真不好糊弄。算了，他不跟一个傻。”子计较了，认命的又将枕头和被子抱回来。我警告你啊，好好躺着，不许动，不动不动。沈彻快速的躺在床上，扯过被子，将自己裹成一个蚕蛹状，然后欢快的邀请兰洛洛：“媳妇，你快点啊！你看我没骗你吧？这么大地方都是你的。”兰洛洛摘下凤冠头饰，又将外衣挂好，才挨着床边躺下。两人中间还留着一臂长的距离。兰洛洛闭上眼睛假寐，分出一丝神识，探到永宁伯府。那些极品佳人的热闹，他可不想错过。果然如他所想那般，伯府内此时依旧是一阵鸡飞狗跳，一大家子人正因为库房失窃和欠条的事闹得不可开交。此时前来查案的官差已经离开，官差来的人不少，却是一点线索和头绪都没有，只能象征性的安慰几句。大房三房还没来得及庆幸自家幸免于难，便因为老爷子。要求他们帮着分担八万两的债务而吵闹起来。本来伯府就日渐落魄，本以为能凭借将兰洛洛嫁给康王能再次风光起来，哪知现在竟然沦落得更加窘迫。更因为兰洛洛那一闹，兰家迅速成为百姓茶余饭后的谈资，名声是彻底响当当了，大房和三房的怨恨都能凝成实质了。爹娘，今日这事都是二房惹出来的，想让我们三房一同承担债务是不可能的。那是八万两的债，不是八十两。我们三房没银子，赵桂枝第一个跳出来反对。反正那些聘礼，他们三房也落不着多少，就连爵位也不是三房的，好处没多少，却要凑银子还债，那是门都没有。看了一眼相公，见没反对的意思，继续抱怨。要我说，当初二哥就不该给予那高额聘礼，现在倒好鸡飞蛋打，什么也没捞着。全京城的百姓估计都在笑话咱们伯府，连累府里尚未出阁的姑娘，以后怕是订不到好亲事了。我们大房也没多少私房，相公只是一个六品闲职，并无多少俸禄。那些债务，我们也是心有余而力不足。若是爹娘不介意。媳妇可以回娘家借一些银两，只是媳妇娘家日子也不宽裕，能借的银子有限。马月梅用手绢擦着脸上并不存在的泪水，看了一旁阴沉着脸的公爹和因刺激过度瘫在床上的婆婆，瞥了一眼现在穷的身无分文的二房，心中一个想法破土而出，还是躺在床上。头奋力地往上抬，歪嘴斜眼，淌着口水，嘴里发出呼呼的声音。不孝子孙，爹娘，树大分支。如今伯府这个情况，最好的办法就是分家。分了家，他们才不用管二房惹出来的烂摊子，才能不损失自家的财物。放肆！蓝青山重重地拍了一下桌子，一个低头栽了下去，场面又开始混乱起来。蓝洛洛满意地收回神识，闭眼睡觉。第九章。沈彻，你到底是真傻还是装傻？皇宫中，御书房，皇帝站在龙案后面，在认真画一幅画，画中是已经勾勒出形态的猛虎。沈泰，大许朝现任皇帝，在位十年，年号天顺。天顺是希望天下顺利太平，可惜却是事与愿违。自他登基以来，十年间，大许朝不是北方雪灾，就是南方干旱，就连周边的邻国也是虎视眈眈，骚扰不断。年过四十的他，因为操心国事，略显苍老，原本的墨发开始花白，就连下巴的胡茬中已经夹杂着白色。今日是康王朝。成亲之日，他依然派了心腹全方位的盯梢。此时，那些人正跪在地上讲述今日发生的事情。待几人说完，皇帝挥手让人下去。张德福。
，你看朕画的这幅猛虎图如何？张德福是皇帝身边待得最久、最为得力的大太监，迄今已在皇帝身边贴身伺候了四十年，对皇帝的性格秉性、生活习惯是了如指掌。明明很是平淡的语气，让在一旁研磨的张公公手下一顿，心中暗道一声糟糕。皇帝每当做个一个重要决定或者在圣墓边缘时，都会直呼他全名而非老张。张公公看皇帝不似要发怒，便大着胆子仔细观摩猛虎图。皇上，奴才瞅着您这画技又精湛了，您这猛虎画的形神俱佳。老虎那犀利的眼神都要望到老奴心里去了。若不是老奴一直在旁边瞧着，知道这是画，猛不丁看见的话，老奴定会吓得转头就跑。老奴若是有皇上您十分之一的画技，没准还能靠画技养活自己呢。千穿万穿，马屁不穿。摸准了皇帝心思的皇宫老油条，那阿谀奉承的话是张口就来。完了，还贴心的拿过一块干净的棉布，用温水浸泡凝干后，仔细的帮皇帝擦手。论油嘴滑舌，谁也比不过你。你这马屁拍的令朕舒服。皇帝扯过毛巾，胡乱的擦拭几下后，直接将毛巾扔回张公公手里。张公公转身将毛巾放在水盆里。皇上，您画了许久的话，身体定然累了。老奴给您捏捏肩颈，解解乏。一双白胖胖的手按在皇帝的肩上，适中的力道让皇帝舒服的眯上了眼。半晌，皇帝徐徐开口：“老张，你说沈彻是真傻还是装傻？”张公公手下力度不变，心中盘算着如何回答。皇上，您这火眼金睛都没弄明白的人，老奴这肉眼凡胎的更是看不透彻了。沈彻八岁那年突逢巨变，身为太子的父亲因一次饮酒导致失足落水溺亡。相隔不过三月，沈彻坠马摔成重伤，外伤养好后，沈彻就变了，从聪慧绝顶、脚脚出众，被先帝寄予厚望的嫡孙，转变成了又傻又瘸。先皇伤心不已，为了让沈彻早日康复，封他为康王，追封前太子为亲王。自此后，先皇重病不起，沈太因此坐上。皇位这十余年间，他一直在派人盯着沈彻，一直怀疑他是装傻。皇家本无亲情，为了自己的皇位稳固，任何潜在的危险都要将他摁死在萌芽状态。沈彻是时候该做个了断了。皇帝面色陡然一变，手中把玩的毛笔从中间一分为二，身后的张公公只觉一股寒风从身边吹过。来人！皇帝话落，屋内便出现两个黑衣人，将这些案计划放进那几家。一堆书信从皇帝手中扔出，纷纷扬扬落到地上。黑衣人将书信捡起后，闪入夜色，速度快的。就仿佛这一切都从未发生过，在暗的夜也会迎来黎明。在天空露出鱼肚白的时候，蓝洛洛便睁开了眼。经过一晚上在空间里修炼，蓝洛洛此时精力充沛，身边有个陌生的大男人，蓝洛洛是睡不着的，只能进入空间。还好这傻相公睡着了，真的是摇晃都不醒的那种。更何况他还使了个小手段，让他睡得更香甜。顶着一张阴阳脸生活，蓝洛洛是不愿意的。明明有这个能力，何苦委屈自己？再从空间出来的蓝洛洛，简直是换了一个人。空间可是师傅偶然得到的上古神器，里面的仙泉水，听说是女娲娘娘曾经创造万物使用的纯净之水，是天地间最为纯净的水。师傅说。天上王母娘娘的瑶池水，在净水面前都变得微不足道。用净水泡澡洗脸，体内的杂质毒素悉数排除，脸上的胎记便如青烟般很快消散。又加上服用了师傅给的美颜丹，此时的蓝洛洛不仅脸上没了胎记，更是冰肌玉骨，吹弹可破。绝色的脸上，凤眸熠熠生辉，眉如远黛，鼻梁高挺，朱唇皓齿。自诩天宫第一美人的嫦娥仙子，见到蓝洛洛都要自惭形秽。趁着沈彻还在熟睡，蓝洛洛趁机给他来了个全身检查。一双葱白的玉手摸到断腿之处，有一块碎骨，且接骨不正，导致瘸腿，恢复如初，对他来说易如反掌。收回手，搭上沈彻的脉搏，半晌之后，蓝洛洛收回手，绝色倾城的脸上挂着一丝狡黠的笑。就在此时，沈彻醒了过来，入目便是一张鲜花盛开的面容。沈彻眨了眨眼，仙女仍在，紧接着伸出手，想要摸一下那完美无瑕的脸，被蓝洛洛一巴掌拍开。啊呀，母妃呀！彻儿看到天上的仙女了，母妃仙女儿是彻儿的媳妇儿。沈彻嗖的一下从床上弹坐起来，满脸的激动喜悦。在外面候着的丫鬟婆子听到沈彻的尖叫声，连忙推开门进来。哐当一声，因为震惊，丫鬟手里端着的洗脸盆掉在了地上。仙女，仙女下凡！丫鬟张大的嘴能塞进自己的拳头，其他人同样茫然和错愕。这还是昨晚那个半边脸是黑色胎记的王妃吗？一晚上的功夫就能大变活人了？冲洗也没这么快的效果呀！冯嬷嬷小心翼翼地凑到跟前，试探着小声问道：“小姐，洛洛小姐，嬷嬷是我。”快点帮我梳洗打扮吧！完蛋了，用劲过大了。哎，老奴服侍小姐更衣，不对，现在是康王妃了。听到那熟悉的声音，冯嬷嬷总算是确定眼前那天仙般的人就是她的小姐。冯嬷嬷开心的又哭又笑，她家小姐总算是苦尽甘来了。至于如何会变成这样，那肯定是因为成亲的原因，不然为何这十六年来小姐一直顶着脸上的胎记，这才成亲一个晚上，容貌就恢复了。变美之后的小姐长得像夫人，不比夫人还要漂亮一些。听到动静赶来的吴佩瑜和沈婉静。见到蓝洛洛
，表情如出一辙。吴佩宇想的是，原来昨日儿媳妇脸上的胎记是故意画上去的，那逼真程度连他都骗过去了。这孩子是怕自己在王府受欺负，故意扮丑想考验他们的吧？幸好他昨日没有因为样貌说出伤害孩子的话。沈婉静直接窜到蓝洛洛面前：“嫂子，你还是昨日的你吗？哇，嫂子，你太漂亮了！嫂子，你昨日是故意扮丑，对不对？嫂子，你是不是想考验我们是否会真心对你？嫂子，你现在美若天仙，不会嫌弃我哥吧？”嫂子，你不会后悔嫁给我哥了吧？吴佩瑜面上一紧，紧张的看着蓝洛洛。她现在开始担心，这么漂亮的儿媳妇会不会嫌弃她那个傻儿子了？蓝洛洛觉得，就算有一百只鸟同时鸣叫，也抵不过沈婉静此时的叽叽喳喳。你们放心，既然我上了康王府的花轿，又与康王拜了堂。断不会嫌弃后悔的。蓝洛洛的话无疑是一颗定心丸，让康王府众人全都松了口气。洛洛呀，母妃知道嫁给我儿是你委屈了你，放心，以后母妃拿你当亲生女儿般疼爱。吴佩瑜恨不得现在就回房，将他最值钱的宝贝都找出来，然后一股脑的塞到蓝洛洛手里。母妃，静儿也没觉得您十分疼爱女儿啊。沈婉静说完就躲到蓝洛洛身后，朝着吴佩瑜吐了吐舌头：“你这孩子讨打，竟然连母妃都戏弄。嬷嬷教你的规矩，出门都丢了吗？”吴佩瑜佯装生气做事，要去打沈婉。沈婉静则在蓝洛洛身边左躲右闪，母妃饶命，母妃饶命，嫂子看着呢，您可不能将自己温婉大方、端庄贤淑又慈善的婆婆想象破坏了，让嫂子认为您是个恶婆婆就糟了。旁边候着的丫鬟婆子都露出会心的笑容，王妃心里苦啊，原本的幸福生活就因为十年前的变故，一切都改变了。幸好有婉静郡主能时时逗王妃开心，不然这日子是更加难熬。现在好了，最牵挂的儿子成了亲，新娘子又是闭月羞花般美貌，以后王府必定会越来越好。被晾在一边的沈彻嘟着嘴不开心了，母妃都不说疼爱他了，母妃您也要疼爱儿子，像亲儿子般疼爱，媳妇儿都是亲女儿了。他也要是亲儿子，不能被比下去。蓝洛洛嘴角抽搐，你个傻子，你若不说亲儿子，你看你娘管不管你？母妃，洛洛会些医术。刚刚你们来之前，洛洛替王爷看过了，那瘸腿能治，不仅腿能治，就是他痴傻之症亦可痊愈。一番话如同几串上万响的鞭炮，同时扔在火堆里，啪啪的火花四射，震耳欲聋，又如同天籁般深深撞进每个人的心里。冯嬷嬷有些疑惑的看向蓝洛洛，她怎么不知道小姐会医术的？吴佩玉就觉得耳边来回飘荡的都是腿能治痴傻。之症亦可痊愈，脸上的表情从震惊、怀疑又狂喜，紧接着用手帕捂着嘴，呜呜的哭了起来。回过神的沈婉静一把抓住蓝洛洛的胳膊，激动的语无伦次：“大嫂，嫂嫂，你说的可是真的。”我哥他真的能治好？不不不，嫂嫂，你是哄我们开心的，对不对？太医院的院首都说，哥哥的情况要时无医，当年太医院会诊都没有办法。这么多年，王府又遍寻江湖名医，可是个个都对沈彻的症状束手无策，他们都已经放弃了。人傻着也挺好，每日无忧无虑，嘻嘻哈哈的开心过活，什么烦恼也没有。最重要的是，傻了就可以让那位彻底放下戒心了。所以这么多年，他们孤儿寡母才能衣食无忧，生活的安逸。现在刚过门的新娘子，竟然说能治好。又将他们深埋在心底的期望给扯了出来，吴佩瑜一时间内心百转千回，不治他们王府依然可以安然的生活。若是治好，皇帝会不会容不下他们母子？还是说这十年间，皇帝依然没有放下戒心，依然对他们有所忌惮和防备？若真是如此，那治与不治，貌似以后的结局都是一样。想到儿子未出世之前的优秀，看着信誓旦旦、从容自信的新儿媳，或许这儿媳真的天仙下凡来拯救他们一家的。一瞬间，吴佩瑜就下了决心，一定要将儿子给治好。洛洛，你刚刚的话。当真，当真，只是治腿要痛一些，需要将腿重新从断处打断。王爷只要能忍住疼就可以。蓝洛洛自然有缓解疼痛甚至不痛的法子，只是此时不能这么说。那好，我们治，一时之痛又不会死人。嘴里堵上金怕忍忍就过去了。吴佩瑜那保养姣好的面容上是一定要将儿子治好的坚决。他们偷偷的治不告诉任何人，大不了治好后继续装瘸装傻好了。他们只是为了好好的活着和生活。一旁的沈彻听到要将他腿打断，便缩着床脚，将自己埋在被子里，瑟瑟发抖。他好担心啊！吴佩瑜严厉的扫了一圈屋内的下人。今日之事，你们都不可对外泄露半个字，否则就乱棍打死。刹那间，吴佩瑜神色一凛，收敛多年的王妃气势一下子释放了出来。屋内的下人唰的跪在地上。王妃放心，奴婢奴才必定守口如瓶，绝不透露半字。吴佩瑜满意的点了点头，这些都是跟随他多年的人，自然都是十分忠诚的。时辰不早了，你们赶紧服侍王妃洗漱，早膳后还要进宫谢恩。吴佩瑜吩咐完下人，又笑容满面慈爱的望向蓝洛洛，洛洛，母妃去饭厅等你，到时母妃带你进宫。好的，母妃。待回府后，便开始给王爷治疗。蓝洛洛冲着吴佩瑜盈盈一笑。等屋内只剩下蓝洛洛和冯嬷嬷的时候，冯嬷嬷便将心里的疑惑问了出来：“小
，只要小姐好就行。待收拾妥当，蓝洛洛跟在吴佩瑜后面上了康王府那奢华贵气的马车。沈彻和沈婉静紧随其后，随着马儿起步，豪华马车徐徐行驶在繁华干净的大街上，向着皇宫的方向而去。路边的百姓看到康王府的马车，纷纷避让，同时闲言碎语也渐渐飘了出来。康王府的马车，康王妃这是要进宫面圣吧？听说康王妃面有缺陷，这才被家里嫁给了康王。小点声，望一皇室可是要杀头的。不过昨日康王妃上轿前大闹伯府，可是让人钦佩。要我说，康王妃做的对，做的解气，自己亲娘的嫁妆必须要拿回来，没得便宜后娘。昨日伯府可真是热闹。又被出嫁女核对嫁妆，又是库房被偷，要我看他们就是做了太多对不起康王妃母女的事，才遭报应的。蓝洛洛听着外面的议论，永宁伯府的声音，嘴角勾起一抹笑。哎呀，真想给这些百姓每人配备一个小喇叭。第十一章。进宫，马车内，吴佩瑜有些担忧的看着蓝洛洛，洛洛呀，母妃知道你自小在乡下长大，宫中的规矩礼仪都不熟悉，该会你跟在母妃身边，照着母妃的样子照做便是。现教现学肯定是来不及，吴佩瑜只希望蓝洛洛能依葫芦画瓢不出大错就行。虽然她也不愿意进宫，可规矩使然也不能不去。蓝洛洛回给吴佩瑜一个放心的笑容，母妃放心，洛洛不会丢王府的脸的。那些规矩礼仪，在蓝洛洛眼里就是装逼，装逼吗？蓝洛洛还是十分拿手的。论装逼，在修仙界，蓝洛洛若称第二，第一则无人敢认领。仙女媳妇儿不怕，做了错事，相公保护你。沈彻将自己的胸脯拍得砰砰响。哥哥，你改口道很快，昨天还叫嫂子丑媳妇呢。沈婉静嘻嘻哈哈的打趣。有沈婉静在，马车里气氛一路欢快。很快，马车便停在了皇宫门口。驻守宫门的侍卫看到康王府的马车，心里好奇，死了当初永宁伯府说的丑女，都想知道是什么样的丑女配傻王。蓝洛洛从马车上下来的那一刻，立马变得仪态万千，姿态从容。不知道的还以为这是哪家养在深闺中的世家小姐呢。丑女没有看到，倒是见到了一位身穿红衣天仙般的女子，想必这就是康王妃吧。他们谁都没想到，康王妃的样貌竟然如此惊艳。不是说是个无言女吗？可惜了，这等沉鱼落雁之姿，嫁给了一个瘸了腿的傻子王爷。侍卫们内心的震惊惋惜，就差表现在脸上了。尽管如此，侍卫们依旧是恭敬行礼，卑职见过康王妃。起来吧！蓝洛洛语气清淡，不疾不徐，面色从容又不苟言笑，高贵威严的气息，刹那间从身上散发出来，无形之中令那些侍卫竟感到一种上位者的压力。母妃呀！咱们是不是小瞧了嫂子？瞧瞧这姿态，拿捏的比女儿还要好。沈婉静忍不住咂舌，这比宫里的教养嬷嬷做的还规范。吴佩瑜也是一脸惊奇，这儿媳妇真是处处给他惊喜。还有什么是他不知道的吗？蓝洛洛，哎，您老不知道的东西多着呢。皇后宫中的大宫女青影原本还抱着看笑话的心态，被蓝洛洛那周身气势一压，那些小心思全都偃旗息鼓，毕恭毕敬的带着蓝洛洛几人往太后居住的永寿宫而去。蓝洛洛昂首挺胸，目不斜视，步伐轻快又稳健，微。风拂来，头上不摇轻晃，一颦一动，举手投足间，摇曳生姿美的令人移不开眼。青影心中暗自嘀咕：这就是乡下来的村姑，何时村姑能有这么大的气场？倒是趁得她像村姑一样，阳光照在金碧辉煌的宫殿上，本就夺目的金黄琉璃瓦更加熠熠生辉。永寿宫内，帝后二人正陪着太后在小花园赏花，满园春色，各色珍贵品种竞相开放。母后这园子里的花是弄得真好。身处在这繁花似锦当中，而臣都觉得自己年轻了许多。皇后的目光落在眼前开的娇艳欲滴的鲜花之上，几只蝴蝶正在花间飞舞嬉戏。再珍贵的品种也要时常修剪，没有多余的枝叶抢夺养分，才能生长得更好、更长久。太后手里的剪刀咔咔地对着一盆花修剪，三朵花开在一个盆里，还是挤了些。现在多好一枝独秀。太后满意的伸出手，立即有宫女上前将剪刀拿走，另一个宫女拿着帕子仔细地擦手指头。母后说的是。朕受教了。皇帝盯着盆中仅剩的花朵，目光变得幽深，背在后面的手转动着左手大拇指上的扳指，心中感叹：果然还是母后懂他。皇后同样盯着花沉思。的确，后宫的女人们是太多了。直到宫女来报康王府的人已经过了凤栖宫了，三人才慢慢夺回正殿。蓝洛洛随着吴佩瑜到了永寿宫门口，待宫人通传后，才信步走入宫内。儿臣拜见母后，愿母后福寿安康。拜见皇上皇后。吴佩瑜面上恭敬地对着三人行礼，内心却对着三人恨得要死。他们一家落得夫死儿傻的下场，跟着三人脱不了干系。可怜他一个没了相公依靠的女子，为了儿女，也只能忍气吞声，同这些人虚与委蛇。婉静拜见皇祖母，拜见黄伯伯、黄伯母。沈婉静也做着同母。飞一样的动作，同时眼神示意了一下蓝洛洛。
，拜见皇祖母、黄伯伯、黄伯母、黄祖母。彻儿有新娘子啦，还是和仙女一样好看的新娘子。嘻嘻嘻。沈彻因为腿脚不便，皇帝为了彰显自己对他的疼爱，特意准许他进宫，不用行跪拜之礼。坐在上位的三人脸上均是一副喜乐融融一家亲的笑容，三人的目光同时落在蓝洛洛身上。这一看，三人脸上的表情都僵住了。期望中的丑女配傻王的画面并不存在，皇帝的眼神猝然变了，心中升起滔滔怒火。好个永宁伯府，竟敢欺君！当初信誓旦旦说是黑胎记遮半边脸的丑女，现在呢，竟是这样一个风采绝伦赛天仙般的美人。一个傻子瘸子如何能配这样风姿卓绝的女子？这样的女子只能嫁给他最优秀、最出息的皇子。皇帝心中盘算着如何对付永宁伯府。只是眼神再落到蓝洛洛身上，就变得如春日里的太阳。皇后暗道一声：“糟糕，这老色批不会打康王妃的主意，想要同侄子抢女人吧？”心中顿时警铃大作，将蓝洛洛放到和狐狸精同样的地位。只是说出口的话却大放得体，且语气轻柔：“这就是侄媳妇吧？当真是个美人？都说傻人有傻福，康王可真是有福气啊！母后，您看这如仙般的美人，臣都舍不得让她跪下行礼了呢。”蓝洛洛内心冷哼一声：“装，看你装，口蜜腹剑，别以为我没看到你眼中那一闪而逝的嫉恨和狠戾，还舍不得让她跪。切，她就是不想跪，修仙上百年。”除了师傅，他还从未跪过别人。不等太后做出反应，蓝洛洛顺着皇后的话就说道：“洛洛，感谢皇后娘娘体恤。洛洛拜见皇祖母，皇祖母千岁，黄伯父万岁，黄伯母千岁。”嘴上说着“万岁千岁”，心里却一阵腹诽：“千年王，八万年归，整日让人喊千岁万岁，好好的人非要和王八比，真是心理变态。”第十二章，这康王妃还是要敲打敲打才行。太后双眼微眯，面上依旧和蔼可亲。都坐下说话吧，人家都让坐了。蓝洛洛便拉着吴佩瑜，毫不客气地坐了下来，端起桌上的茶杯，打开茶盖闻了闻，又放回桌上。这茶和师傅种植的没法比，更比不上他福禄空间的茶叶，不是好茶，他不乐意喝。吴佩瑜瞧见儿媳妇的动作，笑着打圆场。洛洛第一次进宫，不懂规矩，快给皇祖母他们敬茶。哦，好吧。进宫的正事还没做呢，蓝洛洛端起茶杯，微微半蹲俯身。皇祖母喝茶，太后身边的刘嬷嬷忍不住嘴角抽搐。这康王妃是故意的吗？哪有敬茶不下跪的？康王妃敬茶是要跪着的。刘嬷嬷开口提醒，黄伯母不是说洛洛可以不用跪的吗？黄伯母乃一国之母，母仪天下，金口一指说出的话哪有不算的道理？黄伯母是舍不得洛洛跪吧？皇后看了一眼太后，只好尴尬地笑着。黄伯母说话自然算话，康王妃这般真性情，你皇祖母也喜欢呢。皇后狠狠地咬着后槽牙，才没让自己失了仪态，心中一阵暗恨。这狐妹子倒是会顺杆往上爬，现在又将她架在火上烤。太后面色有一丝不愉，却还是接过了茶杯，象征性的喝了一口，便放在一旁。作为多疑的皇帝，自然不喝只见一面之人递的茶水，连样子都懒得装，便借口批阅奏折离开。太后想早点将人打发走，遂淡然开口。刘嬷嬷将哀家给康王妃的见面礼呈上来。刘嬷嬷双手托着一个雕刻精美的金丝楠木盒子，里面放着一柄通体翠绿的玉如意。康王妃，皇祖母赐你玉如意，希望以后你和康王能事事如意。蓝洛洛看着玉如意，刷刷的双眼放光，这一看就是极品玻璃种的帝王绿，连忙双手接过。洛洛谢皇祖母赏赐，说完便坐在了椅子上，仔细的端详玉如意，俨然一副没见过好东西的财迷样子，心中却嫌弃的不行，一点也比不上师傅的那些。宝贝，不过白给的不要白不要。皇后内心一阵嫌弃，果然是乡下长大的，一副没见过世面的样子，空有一副好皮囊，骨子里还是下贱的。康王妃，黄伯母近日新得了一颗价值连城的夜明珠，今日便送与你。皇后身边的嬷嬷小心翼翼地捧着一个金丝镂空的红漆盒子，一颗通体圆润、婴儿拳头大的珠子散发着莹莹光泽，安静地躺在盒子里。蓝洛洛接过盒子，谢皇伯母赏赐。正好洛洛觉得房间里昏暗，晚上用来照明最好不过。说完便将珠子拿在手里把玩。太后一忍再忍，终究是没有忍住。这康王妃还是要敲打敲打才行。康王妃既然已经嫁入皇家，就要谨记自己的身份，谨言慎行，不得做出有辱皇室颜面的事情。皇祖母真是看中我们康王府了，可惜我们康王府就是这样一个情况。康王痴傻多年，早已不知被天下百姓嘲笑多次。若是皇室颜面指着康王府，怕是让皇祖母失望了。这些年，康王被人欺辱的脸面，在地上都捡不起来了。哼，那些个皇子皇孙暗地里可没少欺负沈彻，那会怎么不说有辱皇室颜面？真是双标狗！太后被蓝洛洛的话一噎，还以为他会诚惶诚恐的应下，哪知还暗讽埋怨他们纵容其他皇子欺负沈彻，倒是个牙尖嘴利之人。呜、哦、呜，他们都欺负彻儿，打了彻儿还威胁不让彻儿说。皇祖母彻儿被打的身上好疼好疼的。沈彻一听到小媳妇儿说他被人欺负，十分配合的将自己的衣袖撸了起来，露出胳膊上已经好了的鞭痕，将胳膊凑到太后跟前开始哭诉。呜、哦、呜，皇祖母这只是胳膊上的伤。
车儿的背上、腿上、屁股上都有呢。车儿给你看。沈彻边哭边开始脱鞋，准备露大腿了。皇后赶紧开口阻止：“彻儿乖呀、啊，不用脱鞋了。”皇祖母和皇伯母都知道了，彻儿受委屈了。你说当时你怎么不说呢？说了，皇伯母好给你做主啊。皇后还假惺惺的拿着手绢擦了一下眼角，满心满眼都是对沈彻的心疼，将一个疼爱小辈的长辈形象表现得极其到位。太后只觉自己的太阳穴突突的，事情怎么就发展成这样了？她头疼。太后皱着眉，一手摸上了太阳穴。宫中老油子刘嬷嬷一看太后的动作，就明白了。太后娘娘，您又头疼了吗？奴婢给您揉揉。见太后不舒服，众人便知趣的起身离开。直到和皇后他们分开，确定看不到了。沈婉静飞快的四处看了看，确定周围没人，便一把抱住蓝洛洛的胳膊，眼神亮得惊人，用只能他们几人听得见的音量说道：“母妃，嫂嫂太厉害了，竟然能面不改色的面对皇祖母他们。”说完，便用手捂着嘴，痴痴的笑着。要知道，他每次进宫见皇祖母，他们都十分紧张，就怕他们用那些规矩里一教导他了，搞得他每次进宫都战战兢兢，如履薄冰。吴佩瑜是对蓝洛洛这个儿媳越看越满意。这么多年，可是帮他小小的出了口气。天知道他这么多年过得多么憋屈。儿子被人欺负了，还不能找上门。平日里见了这些人说话做事，都要三思再三思。现在看太后和皇后吃瘪，心里痛快极了。这儿媳妇就是他们家的福星。洛洛呀，今日你可是将那几位得罪了，日后可要小心一些。哎，你本不用为了帮王府出气这么做的。蓝洛洛几人走到半路，就迎面遇到了二皇子和九公主。九公主眼里嫉妒的小火苗扑扑的冒了出来。三皇婶，这人是谁？九公主指着蓝洛洛，毫不客气的说道：“九公主沈彩宁是苏贵妃的女儿，和二皇子沈元修是一母所生，从小被宠得骄纵蛮横，整日里自诩天下第一美人，最看不得比她长得好看的女子，嫉妒之心十分重。二皇子立马被蓝洛洛那精致的外貌吸引，一双眼睛都要粘在蓝洛洛身上了。二皇子这人最是好色。”看上哪个女子，势必要将人弄到手。因此，府里侧妃妾室是皇子当中最多的。吴佩瑜不动声色地将蓝洛洛护到身后，隔绝了二皇子那令人恶心不适的目光。这是你堂嫂康王妃，洛洛，这是二皇子和九公主。第十三章。这俩都不是好东西。蓝洛洛只一眼便不喜欢这二人。男的眼底乌青，脚步虚浮，一看就是纵欲过多，一副色皮样；女的傲气十足，蛮横霸道，恨不得拿鼻孔看人。竟然是这个傻子的媳妇儿。二皇子看着蓝洛洛的目光，多了一丝玩味。原来是康王妃呀、啊！没想到车堂弟真是艳福不浅。二皇子眼神往沈彻身上瞄了一眼，这傻子能懂男女之事吗？这么极品的美人跟个傻子，真是浪费了。三皇婶还真是娶了一位好儿媳呢。听说堂嫂昨日成亲，可是大为风光呢。作为新嫁娘，居然当众清点嫁妆。如今街头巷尾的百姓都在谈论此事呢。听说堂嫂还和伯父断了关系，是这样吗？九公主嫉妒的目光落在蓝洛洛那张绝美的脸上，真恨不得给她撕下来换在自己脸上。真又如何？假又如何？九公主是想成亲时效仿吗？怕是九公主没这个底气和勇气吧。蓝洛洛感受到九公主和二皇子的龌龊心思，说话自然也不会客气，打嘴仗而已，就是动真格的。她蓝洛洛也照样奉陪。你，哼！九公主顿时气结，发泄般的使劲跺了下脚，真是气死她了。还从未有人能如此对她大不敬呢。不行，一定要想办法将这嚣张妖艳的女人踩到泥里，永远翻不了身的那种。心思转念间，一个恶毒的计谋开始生根发芽。二皇子眼神微闪。这女人有意思，迫不及待的想要将她弄到手里，压在身下，弄得她飘飘欲仙欲罢，不能苦苦哀求。三皇婶，听说后日苏国公府要办一场赏花宴，堂嫂长得这样好看，你应该多带她出去参加宴会，见见世面，多结交一些夫人小姐。九公主冲着几人露出一个不打眼底的笑容。二皇子听到赏花宴，便眼前一亮，他这妹子肯定又打什么鬼主意了。他急切的想知道，三皇婶、堂弟、弟妹还有婉静妹妹母妃还在等我兄妹二人，便不陪三皇婶了。说完，便带着九公主急匆匆的离开。看着二人远去的背影，吴佩瑜赶紧叮嘱儿媳：“这俩都不是好东西，以后离他们远一些。”母妃有时候并不是一味的忍让就能平安无事，面对别人的挑衅就要还击回去，还要比他更狠。蓝洛洛耳力好，那兄妹二人的话尽数飘到他的耳朵里。九妹，后日的赏花宴，你是不是打算做些什么？哼，那臭女人竟然对本公主不敬，那张祸国殃民的脸，你说我们若是将她毁了，三皇婶还管不管她？康王府还会不会要她？兄妹二人一阵嘀嘀咕咕商量着怎么对付蓝洛洛。沈彩宁仗着自己是金枝玉叶的公主，又被皇帝和贵妃宠爱而有恃无恐，二哥也是父皇最看重的皇子，更何况背后还有国公府撑腰，只是睡一个成了亲的女子而已。他蓝洛洛一个外人，别说他，就是那傻子，他们背地里也没少欺负。母妃到时候一定会帮着他的。蓝洛洛勾唇一笑，为了对付他还真是下血本啊！他们才不过是才见了一面的陌生人，竟然动了如此歹毒的心思，上赶着找死，他怎么能不
。直到上了马车，沈婉静才放松下来，一坐下便将自己的腿伸到了马车的另一头，心里喟叹一声：“还是这样坐着舒服。”母妃，后日我们要参加那劳什子的赏花宴吗？哼，九堂姐一看就不怀好意，她肯定嫉妒嫂嫂长得比她好看，到时候想让嫂嫂出丑。九公主和沈婉静今年同岁，都是十四岁，只是月份比沈婉静大四个月，故沈婉静称呼她为堂姐。马蹄落在青石板上，发出哒哒哒的声响，使得原本就肃静的大街更显寂寥。蓝洛洛撩开窗帘，随意的看了空旷的大街一眼。怕什么？同生为人，他还能有三头六臂不成？届时谁出丑，还尚未可知。马车拐出皇宫管控的范围，便进入截然不同是另一世界。街道两边摆满了琳琅满目的不同摊位，夹杂着小贩的吆喝声，各种食物的香气，营造出一片人间烟火气。这样鲜活的日子，他蓝洛洛才开始体会，定是容不得被人破坏。既然有人要对他不利，那就迎面而上，不去岂不是会让人失望？待回到王府，蓝洛洛便开始着手准备给沈车治腿。蓝洛洛在真正修仙之前，师傅便先教他学习医术，告诉他哪怕最后修仙界混不下去，也能凭一身医术养活自己。洛洛，你一个人可以吗？要不要人帮忙？或者母妃进去帮你？吴佩瑜担忧的询问。一会儿要被打断腿的，可是他儿子，将腿生生打断，那得多疼！仅凭洛洛一人，怎么可能摁得住？万一摁不住，再伤了洛洛。那腿不是白断了吗？我一人可以安排几个人在院子里守着就行，没我的吩咐，谁也不能擅自进入屋子。蓝洛洛可不能让人在旁边碍事，一个不小心被他暴力的形象吓晕了。要救治的，还得再加一人。这个买一赠一他不喜欢。吴佩瑜当下就点了四个手脚麻利、聪明机灵的丫鬟和几个身材壮实的婆子，命他们守在房门口，院门处再安排几个护卫守着。蓝洛洛满意关上房门，手里拿着一根麻醉针，咧嘴一笑，嘿嘿，小乖乖不要怕，姐姐不会让你很疼的，你可不能大喊大叫哦，不然姐姐怕会失手哦。缩在床上的沈彻惊恐地睁大着眼睛，他怎么感觉他这小媳妇儿是山上的土匪？他是那个被抢上山的压寨夫人，针好长的针，媳妇儿，你要拿针扎彻吗？呜呜，彻怕疼。沈彻的眼泪还没挤出来，蓝洛洛就粗暴的一针扎在他的腿上，估摸着药效时间，蓝洛洛快准狠的一棍子打在沈彻的断腿之处。沈彻眼睁睁的看着小腿粗的棍子打在腿上，张大嘴巴准备惨叫，咦，不疼，什么感觉也没有，白白浪费了刚刚酝酿的情绪了。沈彻就那么张着嘴巴看着蓝洛洛，有条不紊的给他的断腿上药，上加板固定，将这杯水喝。喝了，蓝洛洛递给沈彻一本仙泉水，沈彻听话的将一杯水喝完，蓝洛洛就走到门边，唰的一下打开了屋门。第十四章赴宴，院内的场景让蓝洛洛忍不住嘴角抽搐。就见院内正中放着一张八仙桌，桌子中央有一个香炉，几个丫鬟正在桌子摆放各色贡品。她婆婆手里拿着三根还未点燃的香，正在催促着下人们手脚快点。母妃，你们这是做什么？烧香拜佛，给彻儿祈福。咦，洛洛，你出来了，这就治好了吗？吴佩瑜紧张的往屋内张望。嗯，已经重新接上了，接下来就慢慢养着就行。蓝洛洛淡淡一笑。蓝洛洛真想告诉他们一句拜佛，还不如直接拜他。母妃，女儿说什么来着？让您安静的等着您，您非要搞这出得。嗯，咱们还没嫂嫂的手脚快呢。沈婉静吐槽完，用一脸迷妹样的盯着蓝洛洛，嫂子你太厉害了，宫里的太医都比不上你。吴佩瑜看了看还未摆好的供桌，他这不是为了增加点仪式感吗？哪知道他还没开始，人家已经结束了。话说他这儿媳妇还真是厉害呢，从进门到出门也就一刻钟的时间。不对呀。他们怎么没有听到任何动静？断腿之痛那可是难以忍受的。就他彻的孩童，心性必定要惨叫的。哦，也对，彻儿肯定是被破布塞住嘴了，疼也喊不出来。沈彻，破布，母妃，我可是您的亲儿子。吴佩瑜眼神落到那几个丫鬟和婆子身上，你们几个以后就留在这里伺候王妃。洛洛，母妃看你身边只有冯嬷嬷一个人，这有失你康王妃的身份。这些人都是王府里的老人了，以后便让他们跟着你。回头母妃将他们的卖身契交给你。蓝洛洛一想，确实如此。原主从小到大，身边只有一个冯嬷嬷，以前没什么，现在身份变了，确实寒酸了些。虽说自己并不需要丫鬟伺候，但是现实不容许，出门整个排场还是有必要的。若是哪天他要摆一下康王妃的谱，装个逼，连个人数都凑不齐。为了不影响以后自己装逼，蓝洛洛便应了下来。这些母妃看着办就是。洛洛谢母妃体恤，母妃可以进去看看王爷了。蓝洛洛的话让吴佩瑜很开心，刚刚话出口，还怕蓝洛洛不收的担忧也立马烟消云散了。对上那些个下人。人又换上了一副严厉的面孔。现在开始，康王妃就是你们的主子，切记以后要效忠康王妃，事事以康王妃为主。丫鬟婆子立马跪在蓝洛洛面前表忠心，均表示要誓死效忠蓝洛洛这个主子。吴佩瑜满意的进屋看儿子。话说洛洛说过也能治好儿子的傻症，他是不是需要偷偷问一问？傍晚时分，邀请康王府赴宴的帖子果真送了过来，管家亲手交
只是蓝洛洛已经和蓝家断绝了关系，自然不用回门。这一天，蓝洛洛便安心地待在王府未出门，毕竟家里的相公还躺在床上，需要人照顾。吴佩宇也乐得儿子儿媳多相处，感情嘛，不就慢慢培养起来的吗？待到天空露出鱼肚白，屋外响起早起得鸟儿觅食的叽喳声，蓝洛洛便从福禄空间出来，空间内灵气充裕。经过一晚上的呼吸吐纳，蓝洛洛精力充沛，神采奕奕，瓷白的肌肤更显冰肌玉骨。沈彻还在沉睡，蓝洛洛捏了一下那俊美的脸蛋。姐姐今日要出门，你要乖乖听话，不要太想姐姐呀、啊。哎呦，手感竟然还不错，柔软 Q 弹，就这小傻子，每日捏上几下也很治愈，就当养了一只大宠物。今日要赴宴，必然要好好打扮一番。负责梳妆打扮的丫鬟看着琳琅满目的胭脂水粉，只觉无从下手。她家王妃的这张脸，完美的以无需任何脂粉衬托。蓝洛洛对着丫鬟悄然一笑，帮我挽发髻更衣即可。这张脸只需涂些口脂，略施粉黛即可。这是他自己动手变好，待时辰差不多了。吴佩宇仔细的交代一番，带着儿媳和女儿出门去潇洒。不，是去赏花赴宴。苏国公府距离康王府不过两条街的距离，坐马车很快就到。门口的守卫一见康王府的马车，立马差人去后院换当家夫人。国公府大房夫人崔氏刚刚迎了丞相府的夫人小姐，想亲自送到后院，哪知才走到半路，就听下人说康王府来人了，只好歉意的将丞相府的人交给身边得力的大丫鬟，自己去门口迎人。老王妃前来参加宴会，我国公府真是蓬荜生辉。不知这位是国公府当家夫人崔氏，连忙迎了上来。崔夫人，这便是彻儿。新娶的王妃兰洛洛，洛洛，这位是苏国公府的大夫人，也是二皇子和九公主的大舅母。吴佩瑜十分亲昵的挽着兰洛洛的胳膊，给足了兰洛洛面子，竟然是康王妃，妾身拜见康王妃。崔氏忙给兰洛洛行礼，然后带着几人去后花园。三人到达时，后花园已经有不少三品以上官员的家眷了，都是各家夫人带着女儿或者儿媳前来。兰洛洛从进入众人视线的那一刻，便吸引了全场的目光。只见她身着淡粉衣裙，长及腋地，乳白色的领口用粉线镶边，腰间束云带，更显腰细如柳。流云髻斜插一只淡粉水晶莲花簪，坠下细细的银丝串珠流苏，明明很是简单素雅的装扮，却是让人移不开眼。这人是谁？怎么没有见过？这长得也太好看了吧！京城什么时候有这么一个美人？这是谁家的小姐？跟着康王府的人？难道是康王新娶的王妃？不是说康王妃是个丑女吗？难不成是康王府的侧妃？老王妃觉得正妃丑陋，怕带出来丢人，便又给康王娶了一个容貌姣好的侧妃。三五成群的夫人小姐凑在一起窃窃私语，无一例外讨论的都是蓝洛洛。盯着蓝洛洛的目光，有羡慕，有嫉妒，更有嘲讽。现在他们都一致认定蓝洛洛是康王府用来撑门面的侧妃，长得好看有什么用？还不是王府里的一个妾室，更是一个毫无前途的傻子王爷的妾室。原本享受着众星捧月的九公主，阴恻恻的看着蓝洛洛，康王妃，呵呵。等下便让你身败名裂，更加出名。第十五章。真是好狠毒的心思！蓝洛洛环顾四周，园内的各色牡丹竞相开放。国公夫人喜爱牡丹，整个后花园里种满了从各地搜罗来的名贵牡丹品种。此时正是牡丹盛开时节，姹紫嫣红，奇争斗艳。苏国公府便每年办一场牡丹赏花宴，赏牡丹品牡丹，更有牡丹花做的各种美食。苏国公府便是二皇子和九公主的外祖家，苏贵妃便是苏国公嫡出的女儿，可以说地位是仅次于皇后的娘家。因此，每年的赏花宴，那些达官贵人的家眷争相前来，夫人们的外。交，说不定那句话入了贵人的耳，能为家中的小辈某些福利呢。此时看到康王府的人，便纷纷上前给老王妃吴佩瑜打招呼。吴佩瑜笑得一脸春风得意，将蓝洛洛介绍给众人。这便是玩的新过门的康王妃蓝洛洛，怎么样？我家儿媳妇漂亮吧？快夸呀，快夸呀！哼，还想笑话他儿媳妇是丑女？别以为他不知道这些人的小心思。吴佩瑜很是满意，大家听到康王妃时那一脸便秘的表情。沈婉静在人群看了一圈后，开心的扯了一下蓝洛洛的袖子。嫂嫂，婉静的好姐妹在那边，一会儿介绍给你们认识。沈婉静口中的好姐妹，便是礼部五品小官家的嫡女冯青青。此时，冯青青赶紧从人群后面走了出来。臣女拜见王妃，康王妃，婉静郡主。没想到康王妃长得这么漂亮啊！婉静郡主，您可真是调皮。之前还同我们抱怨说康王。要娶的是一位丑女呢。冯青青说完，便用眼角偷偷瞅了一眼九公主。这小动作，沈婉静没有注意到，一旁的蓝洛洛却是看到了。蓝洛洛淡淡的看了冯青青一眼，嗯。本王妃确实天生丽质，冯小姐非要站在本王妃身边，倒是将冯小姐衬托的像个小丑一样了。谁也没想到蓝洛洛会这样说。换成其他大家闺秀，那不得含羞带怯，客气一番吗？怎么这康王妃就这么不按套路出牌？于是众人戏谑的目光全都落在了冯青青身上。冯青青涨红着脸
，只能呵呵的干笑一声，手里的帕子都被捏成一团了。一旁的冯夫人暗暗瞪了女儿一眼，怎么这么沉不住气？平日的教导全都喂了狗了。沈婉静看看嫂子，又看看冯青青，感觉两人之间噼里啪啦冒着火花，吴佩瑜笑呵呵的打圆场。我家洛洛心直口快，冯小姐可别放在心上，心里却呸了一声，该对死你，让你一上来就挑拨他们姑嫂关系。哎呀，儿媳妇真敢说，又是崇拜儿媳妇的一天。崔夫人也连忙说道：“大家别站着了，都去前面凉亭赏花饮茶，都尝尝我新调制的牡丹饮，一会儿可少不了让诸位提意见呢。牡丹园的正中是一大片可以摆放五六张桌子的空地，上面建有凉亭，四周挂着淡绿色的纱幔，坐在亭子里面。”便如同置身于牡丹花的海洋，微风袭来，牡丹花叶哗哗作响，随风轻摆，翩翩起舞，鼻尖萦绕着沁人心脾的花香。丫鬟给众人倒茶之际，悄悄看了一眼九公主，一杯加了料的茶水放在了兰洛洛面前。九公主脸上露出灿若星辰般的笑容。堂嫂没喝过国公府的牡丹饮，尤其是大舅母调制的牡丹饮，那可是一绝。今日错过，只能再等明年了。堂嫂，快尝尝！茶水放在兰洛洛面前时，她便闻到了一丝常人察觉不到的药味，还是药效猛烈，青楼秘药。兰洛洛内心如烈火升腾，真是好狠毒的心思。兰洛洛端起茶杯闻了一下，便又随意的放下。九公主可真是关心我这个堂嫂，不如我们去那边边喝边聊，毕竟这里人多不好下手，她也要体贴的为人着想。九公主闻言，心中狂喜，立马站了起来。三堂婶，带舅母你们慢慢聊，我们去那边逛逛。吴佩瑜本想阻止，却被崔夫人抢了先。王妃，由着他们去。去吧，年轻人不乐意跟咱们一起。娘，我去陪着嫂嫂。沈婉静见状也站了起来，吴佩瑜只好作罢。几个年轻姑娘随意行走在牡丹花间，人美花娇，看得一众夫人们一脸羡慕。年轻真是好啊！丫鬟端着茶水跟在后面，带到一处偏僻的地方，众人停了下来。丫鬟开始上茶，兰洛洛借着九公主低头整理裙摆的功夫，快速的将二人的茶调换。哼，小小年纪便这样恶毒，一会儿便让你尝尝自食恶果的滋味。兰洛洛一口将茶饮尽，九公主脸上露出奸计得逞的笑，随后也将茶喝完。晚静，许是走的时间久了，头好晕啊，好想找个地方躺一会儿。兰洛洛虚弱的直接半个身子靠在沈婉静身上。康王妃，这附近有个院落是专供客人休息的地方，奴婢带你们去。沈婉静也怕嫂子真累着了，便搀着兰洛洛跟着丫鬟去别院休息。偏院离此不远。拐进一旁的月亮门就到了，九公主也兴奋地跟在后面，只是才走几步就觉得身体一阵发热，抬头看了看天上，可能是今天的太阳有些强烈，陷入兰洛洛中招狂喜的她，并未多想自己身体的异样。丫鬟刚推开屋门，回头便看到九公主脸颊通红，一只手还正扯着衣领，九公主看着也不舒服，不如让她在旁边屋内休息。不等丫鬟做出反应，兰洛洛就快速地打开旁边的屋门，将丫鬟和九公主推了进去。呵。旁边的屋内正是九公主特意给他安排的几个乞丐，而为他准备的那间屋内，则是二皇子一早等在了里面。这两人恶毒的计划，先让二皇子睡了他，然后再将那几个乞丐放进来，然后再喊人过来上演一出捉奸的戏码。在这等着我，不许进来！兰洛洛对沈婉静说完，便只身进入屋内。早已等在里面的二皇子迫不及待的就要扑过来，然后被兰洛洛一脚踹到了床上。二皇子是不是等得着急了呢？本王妃马上就让你得偿所愿。二皇子被踹，刚要发怒，便被气到眼前的美人迷了心神，眼里刚染上淫欲，便被兰洛洛往嘴里塞进一颗药丸。兰洛洛抓过薄被，扔在二皇子脸上。确定他看不到，反手送给他一个天大的惊喜。兰洛洛转身走出房间，深藏功与名。第十六章，不堪入目。兰洛洛拉着还未回过神的沈婉静，快速躲到院内一棵大树后面。嫂子，你这是？沈婉静露出疑惑的表情。嘘。别说话，一会儿有好戏看。兰洛洛将食指放在嘴上，做出一个嘘声的动作。兰洛洛目光落在院子外面不远处一个负责盯梢报信的丫鬟身上。大约过了两刻钟，那丫鬟果然慌慌张张的向着牡丹园跑去，边跑边喊：“快来人啊，有刺客！”康王妃还在屋内呢。见那丫鬟走远，兰洛洛带着沈婉静从树后走出来，又躲到院子外面的假山后面。丫鬟直接连滚带爬的到了崔夫人面前，声音里带着哭腔和恐惧：“大夫人，不好了！”康王妃。康王妃，吴佩瑜蓦地上前，将丫鬟从地上拽了起来，语气焦急：“你说清楚，康王妃怎么了？他、他、王妃、夫人，你们还是去亲自去看吧。”吴佩瑜身形一晃，眼见着就要摔倒，被身边的嬷嬷眼疾手快地扶住了。人群中，冯夫人还在为刚才兰洛洛对女儿的奚落而耿耿于怀，此时便幸灾乐祸起来：“王妃，咱们还是赶快过去看看吧，万一康王妃被歹徒挟持受伤了。”崔夫人也催促着丫鬟带路，一群人浩浩荡荡的。朝着别院而去，吴佩瑜被嬷嬷搀扶着跟在后面，心里祈祷着兰洛洛可千万不要有事。院子门大开，众人刚踏进院子，便听到屋内传来的污言秽语，还有女子的娇喘声
，亏得咱们刚刚还如此为他担忧。原来人家此时正在享乐呢，那里面还有另一女子，难道是婉静郡主？这是嫂子偷情，怕小姑子揭发，便将人也拉下水了。两个贵妇装扮的人，旁若无人的交流，那得意的眼神，恨不得直接趴在吴佩宇耳边说话。这两人，一个是王丞相家的三夫人，一个是礼部韩侍郎家的儿媳妇。王家是皇后的娘家，韩家是兰洛洛祖母韩氏的娘家。这两人是趁机一个为皇后出气，一个为韩氏出气。没想到康王妃玩得这么开，姑嫂同乐的场景可是闻所未闻呢。呵，长着一张狐妹子脸，一看就不是安分的人。冯夫人语气里是抑制不住的兴奋。那会儿女儿受的屈辱，现在可是抱了回来。你们修的胡言乱语，里面的肯定不是我家洛洛和婉静。吴佩瑜气得浑身颤抖，想抬手撕了这些人的嘴，却是害怕的连抬手的力气都没有。呵呵。事情都做出来了，还怕被人说？水性杨花不守妇道，简直是丢女人的脸。这样的人就该进猪笼。一个王妃，一个郡主，皇家的脸面都让他们丢光了。话说康王府是不是招了什么不干净的东西？一家全都这么的。啧啧，王夫人嗤笑一声，毫不掩饰的冲着吴佩瑜翻了个白眼，手里的帕子在身上扫了几下，又离吴佩瑜远了一些，嫌弃的表情像是在躲避什么脏东西。众人想的都是康王府做出如此不知廉耻龌龊之事，从今以后必定被皇家放弃了，搞不好都能逐出皇家御蝶。一个没权没势的人还怕什么？大家都心照不宣的离吴佩瑜远了一些，眼里满是嫌弃和讥讽。崔夫人按下心中的怒火，去将门打开。刚刚报信的丫鬟一把推开门，屋内情景直接暴露在众人面前，简直是不堪入目。地上到处都是散落的衣服，两女四男的混战场面简直是太刺激了。带女儿的纷纷用手捂住女儿的眼睛。崔夫人脸色黑沉，仿若七夜。这么肮脏苟且的事情竟然发生在他们府里。康王妃、婉静郡主，你们刚刚报信的丫鬟未看一眼，便直接叫嚷了出来。当时公主就这么吩咐她的，门一开，便直接喊叫坐室里面的人。康王府可真厉害啊！一下出了两个如饥似渴的小娼妇，韩夫人毒蛇般的目光落在吴佩瑜身上。新婚才几天，就这么耐不住寂寞，康王头上的绿帽子都要盖到脚了。一时间，各种不堪的话飘进吴佩瑜的耳朵。吴佩瑜想反驳，却又说不出话，苍白抽搐的嘴角显示她多么愤怒。突然，身后传来欢快悦耳的女声：“大家看什么呢？这么热闹，怎么没人通知洛洛呢？”一道犹如天籁般的声音令吴佩瑜浑身一震，瞬间感觉自己从阴曹地府还阳到了人间。洛洛，婉静，吴佩瑜声音里都带了哭腔。天知道刚刚被那些人议论他有多么绝望。所有人转身，看到蓝洛洛和沈婉静从外面过来，均是一副见了鬼的表情。他们在这里，那里面的两个人是谁？崔夫人心中突然升起一种不好的预感，快将他们分开。几个上了岁数的嬷嬷进去强行分开几人。天哪，完了完了！两个嬷嬷手上下了狠劲，将床上的两个男子推开。在看到女子的面容时，吓得坐在了地上，竟然是九公主。崔夫人顿感五雷轰顶，恨不得真就来个天雷将她原地劈死。其他人也像被施了定身术般哑然噤声。刚刚他们那些话，竟然议论的是九公主。他们还看到了九公主那放荡不堪的样子，尤其是议论最欢的韩夫人，面色灰败，啪叽一下跌坐在了地上。天空太阳高悬，此时在火热的阳光也驱散不走众人身上的冰冷，一个个全都脸上煞白，冷汗直流。那个躲在院外通风报信的丫鬟则直接吓晕了过去。反应过来的嬷嬷快速爬起来，抓起床上的薄被，想裹在九公主身上，却又被九公主喊着热一把拍开。嬷嬷真是欲哭无泪了，狠下心一掌劈在九公主的脖子上。原本一直沉默的二皇子妃看到屋内的人是。九公主嘴角微微上扬，心里哼了一声。你们几个进去，将那几个男子绑起来，扔到柴房。崔夫人强迫自己镇定下来。作为主家，她还得要善后。蓝洛洛坏坏一笑，别着急啊，旁边屋里还有一个惊喜呢。第十七章：二皇子与母猪。就在众人还在头脑风暴的时候，旁边的屋门忽然被风吹开了。我的天啊，要死了，要死了，长真眼了。这屋更刺激呀、啊！那人怎么像是二皇子？蓝洛洛忍不住惊呼一声，两手还捂着自己的眼睛。二皇子，崔夫人一颗心如坠冰窟。九公主已经在他们府上出事了，二皇子再出事，崔夫人简直不敢往下想了。快步走到隔壁屋子，想要确定那不是二皇子。可惜本就脆弱的人又受到致命一击。床上那男人真的是二皇子。我更让他崩溃的是，二皇子身边还躺着一头母猪。二皇子此时正搂着一头全身黑白斑点的母猪，一边喊美人，一边啃着猪耳朵，嘴角。处还有一撮猪毛，这头母猪便是蓝洛洛送给二皇子享用的。二皇子好色，蓝洛洛以其人之道还治其人之身，只是他也是一个有原则的善良之人，不能无端端的去祸害一个无辜的女子，那就只能委屈那只母猪了。好在他给二皇子吃的药丸，只是让他出现幻觉，并无做出实质之事的能力。此时那头母猪在二皇子眼里便是一个绝世美女，母猪也被他做了点小手脚，不会突然发疯咬人伤人。对付这种好色之徒，就得用这么别具一格的方法
。混乱之中，那些人又看到了不该看的。二皇子极尽享受地抱着母猪。此时此刻，众人只恨不得自戳双目，眼下耳聋。这样的皇室秘辛，不是他们这样的凡夫俗子能知道的。蓝洛洛扫了一眼人群中的冯青青，发现她脸色苍白，一副摇摇欲坠的样子。对上蓝洛洛的眼神，冯青青顿时将头扭到一边。王夫人眼里闪闪发光，内心窃喜二皇子，这下算是完了。身上有了这个污点，定会被皇帝厌弃。皇位是不用再想了。崔夫人悠悠转醒，颤抖着手指着屋内，快去将那头猪拖出来杀了。猪。就很无语，不仅被猥亵，还要被杀。诸生艰难，离蓝洛洛最近的是一位武将夫人，她相公是常年驻守边关的将军。此时看着二皇子与母猪，想起了老爷之前经常说的玩笑话，他悄悄凑到蓝洛洛身边，小声的说道：“我家将军以前说，军营里的那些将士们常年见不到女人，见到母猪都能两眼放光。以前不信，现在是真的信了。”我家老爷果真是没骗我，嗯，又是想念老爷的一天，嗯，将军那是实践出真理。蓝洛洛用手捂着嘴，小声的回复，心里一阵感叹，这位夫人不错，她喜欢，哎，我就想不明白了，二皇子那样的人，想要什么样的女子没有？怎么就能做到和一头猪同床共枕呢？将军夫人叹了口气，轻轻摇头，岁数大了，真是搞不懂年轻人了。蓝洛洛淡淡一笑，每个人都有自己特殊的癖好，人家不说，咱也不知道。若不是今日，咱们也不知道二皇子能和母猪有一腿呢。原本看见九公主和野男人这样那样，二皇子妃还有点点幸灾乐祸，谁让他平日里对自己不尊重，嚣张跋扈的？哪知刚刚升起的心思，在看到二皇子时荡然无存。此时他只觉得恶心，平日里二皇子玩多少女人，有多少侧妃妾室，他都可以争。只眼闭着眼，可现如今看到二皇子同母猪在床上相拥，一想到自己成婚后与二皇子做的那些闺房之事，他就感觉当初和自己的人是一头猪，还是处处留情的种猪。想到自己被一头猪侵犯了，二皇子妃扶着墙便哇哇大吐起来，以至于自此二皇子妃留下了心理阴影，从此再也不愿意和二皇子同房。今日之事，你们谁都不能泄露半句，不然崔夫人的话才出口。那些夫人们纷纷附和：“哎呀，我的眼睛突然好疼，怎么什么也看不见了？天呐，我的眼睛也看不见了！发生了什么事情？我的耳朵听不到，眼也看不到了。大夫，我要去找大夫。”人群一下子散了。平日里身娇体弱的人，全都健步如飞，脚步倒腾的就跟后边有恶鬼追一样。天知道他们都是惜命之人，绝不可能跟自己的性命过不去。蓝洛洛心情很好的跟着吴佩瑜回康王府。至于国公府的那一堆烂摊子，他并无半点愧疚后悔之心。若不是他们先对他起了歹念。他也不会用同样的手段还击。若是他没有自保手段，或者是换了其他姑娘，那今天被凌辱的人只有死路一条。他也只是做了他们要对他做的事情而已。总之，他没有错。马车上，吴佩瑜心有余悸地捂着胸口。还好出事的不是你们。听到那些充满恶意、肆意诋毁的话，母妃当时真是气得要死。母妃只恨自己不会功夫，不然定要打的那些人满地找牙。母妃真没想到，九公主心思这么恶毒，竟然给嫂嫂的查理下药。幸好嫂嫂发现的早。不然出事的就是嫂嫂了。从今往后，我沈婉静与那九公主势不两立。沈婉静一脸愤慨之色，你自认为的好姐妹也不是什么好东西，以后离她远些。蓝洛洛开口啊，不会吧？青青一直对我很好啊，转而想到当时他对嫂子说的话，沈婉静不出声了。你可长点心吧，多听你嫂子的没错。吴佩瑜敲了一下女儿的头，这个女儿多少被他养的有点太天真了。人啊，还是自私些好。康王府，蓝洛洛一进房间就感受到了一股怨念，沈彻孤零零的躺在床上，一脸被人抛弃的怨妇神情。媳妇儿，你是不是不打算要彻儿了？你是不是要抛下彻儿离家出走？沈彻撅着嘴，满是委屈的控诉。蓝洛洛转身拿着水杯，接了一杯鲜泉水递给沈彻，都喝了。好呀，好呀，媳妇儿端的水最甜了，那些下人端的水一点都不甜。沈彻立马开心的接过水杯，一口喝完了。话说你这吃傻还要装到什么时候？整日的装疯卖傻你不累吗？蓝洛洛凑到床前，盯着沈彻的眼睛，啪嗒，沈彻手里的水杯掉在了地上，一分为二。第十八章。到底是哪里出错了？看到茶杯碎了，沈彻立刻做出一个做错事害怕被打的样子，抓起床上的另一个枕头挡在胸前。媳妇儿，彻儿不是故意的，你不要打彻儿，是茶杯不听话，非要跳到地上。以后喝水时，彻儿一定告诉茶杯不能再调皮。沈彻，不能慌，不能慌，顶住！我是傻子，我是傻子，我是傻子。蓝洛洛呵呵笑出声，将枕头从沈彻手里抽走，俯身单手挑起沈彻的下巴。堂堂王爷委曲求全装傻十年，可真是难为你了。竟看不出来康王竟然有如此表演天赋，要不要买个小金人颁给你？
。本姑娘在成亲当晚就知道你是装的了。沈彻眼皮抖动，目光闪烁间透着一抹难以掩饰的震惊，内心犹如鱼儿高高跃出水面，又重重落进水里，啪的溅起一片水花。到底是哪里出了差错？这些年就连母妃和妹妹都没发现她是装傻。他是如何发现的？沈彻百思不得其解，能确定的就是他的这个王妃没有恶意，不仅没有嫌弃他傻，他瘸，还给他医治瘸腿。就在沈彻苦苦思索之时，就听外面哐当一声，门外吴佩瑜手里的托盘落地，汤水四溅，一半的热汤都洒在了吴佩瑜的脚上。他就像没有知觉般，双手依然保持着托举的姿势。王妃，你有没有事？身旁的郑嬷嬷尖叫一声，立即蹲下身子，用衣袖猛擦吴佩瑜那被浸湿的鞋子。听到屋外的动静，蓝洛洛过来开门，正对上吴佩瑜震惊、疑惑又喜悦的目光。母妃，吴佩瑜嘴唇微起几次，却没发出声音，使劲吞咽了几下，才开口：“洛洛，你刚刚说的可是真的？”蓝洛洛扫了一眼地上，母妃，您的鞋子湿了，还是先检查一下是否烫伤，有什么话待会再说。彻儿。彻儿不是傻子，彻儿是个正常人，对吗？吴佩瑜不顾脚上传来的阵阵的灼热感，脚步飞快地冲到沈彻的床前。郑嬷嬷立即叫门关好，带着其他下人退到院外。你速去给王妃拿干净的鞋子，你去厨房再端一碗补汤。其他人守在这里。蓝洛洛听着郑嬷嬷不让任何人进院子的话，抬手就设了一个结界，这样屋外的人便听不到任何声音了。现在没有外人可以放心说话了。康王殿下坦白从宽，抗拒从严哦。沈彻有些心虚的看向蓝洛洛，只见那双明眸清澈明亮，似笑非笑的，有一丝戏谑之意。彻儿，你告诉母妃洛洛，说的是不是真的？吴佩瑜生怕错过沈彻脸上的表情，眼睛都不眨一下，眼中很快便盈满水气。沈彻深吸一口气，又重重的呼了出来，缓缓开口：“母妃，对不起，当时彻儿年纪上又护不住母妃和妹妹，只能出此下策。”吴佩瑜双手捂着嘴，不让自己哭出声，而眼泪如决堤洪水，一发不可收拾，直到。过了有一刻钟，才慢慢平复。我的儿这些年苦了你了，母妃明白，母妃什么都懂，只是这事还是先不要告诉婉静。对外，你依然是那个傻康王。吴佩瑜用帕子擦了脸上的泪，对着蓝洛洛又哭又笑。洛洛母妃都不知该如何谢你了。沈彻眼神幽深，看着蓝洛洛满是探究。他这媳妇不一般，与康王府和谐的气氛相比，苏贵妃的长乐宫则是处在狂风骤雨之中，噼里啪啦砸东西的声音此起彼伏，跟在九公主身边的两个宫女在棍棒声中渐渐没了声息。废物，废物，你们这些废物，竟然没有一个人发现自己主子被人设计了，死了就给本宫扔去乱葬岗。苏贵妃面目狰狞扭曲。猩红的眼里都要喷出火，负责行刑的几个太监随意用一张破席将宫女的尸身裹了起来，扔到板车之上去处理掉，吓得跪在一旁的崔夫人连连磕头。贵妃娘娘，都是蓝洛洛那个贱人，这一切都是他造成的。罪父实在是不知道那里面的人是九公主啊，不然是什么也不会带人前去，更不会让人打开屋门啊。贱妇还在狡辩，若不是你办什么宴会，能发生这样的事。二皇子和九公主能出事，苏启东一脚踹在自己夫人身上，苏国公阴沉着脸跪在地上，对大儿子打媳妇视而不见。这么多年费了多少心血培养二皇子，却在一夕之间毁于一旦，这让他们如何能不恨？蓝洛洛，康王府，本宫不会放过你们的！阴恻恻、恶狠狠的话，苏贵妃从牙缝里挤了出来。匆匆赶来的皇帝一进来，就看到殿外跪得满地的下人，来不及等工人通传，皇帝便闯了进来，震得皇儿和公主怎么了？苏贵妃瞥见那一抹明晃，迅速换了一副楚楚可怜。伤心欲绝的样子，看了一眼地面四处散落的瓷器碎片，心下一狠，双膝跪在了碎片上面，噗呲一声，碎片刺入骨肉，鲜血顺着膝盖四周蔓延开来，疼，真疼！皇上，您可要给臣妾做主啊！呜呜呜，咱们的孩子都让人给欺负死了！呜呜，苏贵妃哭得上气不接下气，眼泪肆意的在脸上流淌，伤心的模样就像一口气喘不上来就要晕过去。皇上大踏步迈过去，伸手将苏贵妃扶起来。苏贵妃一个趔趄，趁势歪倒在皇上怀里，双手使劲的抓着皇上的胳膊，泪眼婆娑的哭道：“皇上，臣妾的心好痛啊，臣妾的孩子们好惨啊。”您去看看咱们的女儿。呜呜，苏贵妃挣扎着要自己走，一抬腿便疼得倒吸一口冷气。瓷器碎片还在膝盖上插着呢，何人如此大胆，竟伤害朕的公主至此？来人，给朕将那罪魁祸首凌迟处死！看到九公主那绝望没有生机的脸，皇帝登时怒火中烧，暴怒的吼声响彻长乐宫。那些太监宫女慌忙跪在地上，低着头大气也不敢出。皇上，皇上，您可要为贵妃娘娘做主啊！九公主和二皇子真是被人害惨了。崔夫人跪在地上不住的磕头，额上很快破了一块皮。九公主眼里渐渐聚光，眼珠子转了一下。父皇，紧接着哇的大哭起来。第十九章，不将他们弄死他，他誓不罢休。父皇，是康王妃陷害女儿和二皇兄。呜呜，女儿的脸都丢光了，女儿不想活了。
，还有二皇兄，父皇您要为女儿和二皇兄报仇。九公主哭得凄凄惨惨，心里想着，平日父皇那么宠爱她，一定会为她出气的。很快，皇上便冷静下来，大脑飞速的运转，片刻间便理清了事情的来龙去脉。想必是这两个不争气的陷害人，不成反被人给设计了，令皇室丢了如此大的脸面。皇帝最看重的就是脸面，这么多年没有动康王府允许他们又多活了十年，就是为了彰显自己仁慈的一面。一想到自己的女儿当众和野男人这样那样。儿子还和母猪抱在一起，做出如此丢人现眼之事。皇帝看向九公主的眼里带了一丝嫌弃厌恶。九公主如今在皇帝眼里就是一颗废棋，连带着对苏贵妃都产生了埋怨。平时不好生教导，现在惹下一身麻烦。不过康王府跟此事有关，倒是给了他一个很好的机会。想到这里，皇帝扔下一句以后，九公主禁止出长乐宫一步便离开了。苏贵妃傻眼了，一股不好的预感袭上心头。瓷器碎片白贵了，母妃，父皇是不是想到办法要去处置兰洛洛了？就知道父皇是。疼女儿的九公主状若疯癫的哈哈大笑，兰洛洛，本公主从此与你势不两立，本公主一定要亲眼看着你被人折磨致死。看着九公主那癫狂狠毒的模样，崔夫人忍不住抱紧了身子。一想到九公主变成这样，她多少也有点关系，硬着头皮，小心翼翼的挪到九公主床前。九公主，都怪大舅母，若是今日没有办这宴会，崔夫人话未说完，便掩面哭了起来。崔夫人心里一阵委屈和懊恼。这两个蠢蛋私自在他们国公府设计陷害人，奸计没得逞，反倒将自己搭了进去，现在还连累了他，他也冤得很，却是没地方说理。九公主心知肚明，此事与崔夫人无关，是他非要算计兰洛洛，即便没有今日的宴会，也会换成别的法子。只是没想到兰洛洛那个贱人居然侥幸逃脱，还反算计了他，要怪只能怪兰洛洛。此事与舅母无关，毕竟崔夫人并不知道他们的计划，并且现在也不是跟苏府撕破脸皮的时候。见九公主并无责怪之意，崔夫人又讨好般的凑到苏贵妃跟前：“贵妃娘娘，您腿上的伤，罪父帮您处理，不然失血过多伤了娘娘身子，或者留下疤痕就不好了。”苏贵妃心中依然恨意难消，心中更是明白自己儿女的为人，看了看老爹和大哥，对着三人无力的摆了摆手：“爹，大哥。”大嫂，你们先回去吧。现在对他来说还有更重要的事情去做。刚刚他可是没有错过皇帝眼中那一闪而逝的厌恶之意，他要想想办法如何能挽救。在宫中处处小心，步步为营。他不想最后落得一场空。几个宫女默不作声的清扫一地狼藉，一个懂医术的宫女上前小心翼翼，一点点掀开苏贵妃的衣服，为其清理包扎伤口。雪白的肌肤被碎片扎得深可见骨。苏贵妃扭曲着脸，眼神里淬了毒。九公主的清白毁了，她的二皇子也少不了被人嘲笑。以后她的皇儿该如？何出去见人？正如苏贵妃想的那样，二皇子清醒后，恨不得提剑将那母猪剁成肉酱，将陷害他的人扔进猪圈里。今日之耻，他必将千百倍的讨回来。康王府，兰洛洛，不将他们弄死他，他誓不罢休。不过眼下最重要的是，他要洗澡。一想到自己抱着母猪啃啃啃，就觉得自己全身上下都沾着猪毛，身上都是猪圈的味道，胃里就是一阵翻涌。换水。一旁伺候的侍女听到二皇子冰冷的声音，下意识的一个哆嗦：“殿下，不能再洗了，已经换了七次水了。”放肆，连你个贱人也敢骑在本皇子身上！二皇子伸手抓住侍女的衣领，一个使劲将人按在浴桶里，水花四溅。侍女的手抓住桶沿，想要挣扎着出来，却被更大的力气向下压着。看着动静渐渐消失，二皇子嘴边露出嗜血的笑容。跟他作对者只有死路一条。另一个侍女吓得紧闭着眼睛不敢看，手上的动作却不敢停，依旧给二皇子擦洗着身体。二皇子一把将人甩出二米远，给本皇子换水。冰冷的声音再次响起，这次再也没人敢出声阻止。一桶又一桶的热水送进去，二皇子将自己泡在水里洗了十几遍，身上都要泡秃噜皮了。即便这样，身上那丝丝猪圈味道总感觉挥之不去。浴桶里的二皇子疯狂地用手拍打着水面，哪知一个用力桶破裂成四块，水瞬间流了满地。坐在桶底不着寸缕泡的发白的二皇子暴露在下人面前，就真肤白皮嫩小白猪。侍女赶紧闭上眼睛，生怕慢了下一个死的就是自己。怎么？这是嫌弃本皇子，侍女吓得赶紧摇头，奴婢没有奴婢不敢，不敢，呵呵。二皇子站起身，逼近侍女，就听撕拉一声，侍女身上的衣服被二皇子撕开。二皇子癫狂的笑声中夹杂着女人低低的抽泣求饶声，金乌西坠，月亮已经悄然挂在枝头。这个不平静的夜晚是几家欢喜几家愁，皇后今日的心情简直好的不得了。苏贵妃的两个儿女一同出事，想想就高兴，恨不得放鞭炮庆祝一番，看那苏建人以后还如何嚣张。嬷嬷。福本宫去外面走走消消食吧。皇后因为高兴，一不小心就多吃了一碗饭。娘娘，咱们就在凤仪宫的花园转上几圈就好。于嬷嬷轻声开口：“青影，记得明日差人让大皇子、四皇子来陪本宫用午膳。”皇后扶了一下鬓边的珠钗，她得要好好嘱咐一下两个儿子，省得哪日不小心着了别人的道。话说这
抄家流放，月明星稀，万籁寂静。宫殿上悬挂的灯笼随风轻摆，和天上的繁星遥相辉映。皇帝从长乐宫出来后，便一直在御书房来回踱步，周身散发着旁人勿近的冰冷气息，令人窒息和压迫。候在一旁的张公公大气都不敢出，脊背都不自觉地弯了一些。半晌之后，皇上才从嘴里吐出两个字：“来人！”话落屋内便闪进一个黑衣人，跪在地上。事情办妥了吗？皇帝语气平淡的，就像什么事都没发生过。张公公握着拂尘的手一紧，看来皇帝真的要对康王府下手了。回皇上已经办好，那些兵器上全都刻上了康王府的标记，那些山匪也被冠上了敌国奸细的帽子。会一口咬定背后之人是康王。好，下去吧。皇帝手一挥，黑衣人立马出了屋子。皇帝坐在案桌前，很快便写好了三道圣旨。张德福，明日一早便去安排吧。记得找一些尽忠职守、能干之人。皇上放心，老奴会办妥的。皇上夜深了，您该回寝殿安歇了。皇帝看了一眼窗外黑漆漆、雾蒙蒙的天色，心情突然就好了起来。想必沈彻以后的生活就会像这夜色一样，在黑暗中一眼望不到头。当晨光穿过薄雾，康王府的下人们便开始陆续在自己的岗位上忙碌起来。负责打扫的婆子们清扫灰尘和落叶，厨娘也去厨房开始准备精致的早膳。一切都有条不紊地进行着，如同平时一样。兰洛洛几人在餐桌前做好准备。吃用膳，沈婉静刚夹起一个肉包送到嘴边，就听一道惊慌失措的声音由远及近传来：“王妃，不好了，宫里来人了，让全府上下都去前院接旨呢。”一个下人慌慌张张地闯进来，来了好多官兵，他们将王府都包围了，前院已经都乱了。说什么康王府私造兵器，通敌谋反，皇帝要将康王府抄家流放。紧接着，前院传来下人们的尖叫、哭喊声，还有官兵大着嗓门的骂骂咧咧声。沈婉静的包子啪嗒一下掉到桌子上。母妃，怎么会这样？哥哥怎么会谋反？温馨和谐的气氛一下子消失得无影无踪。几个丫鬟吓得不知所措，开始呜呜哭起来。王妃，怎么办？咱们王府怎么会谋反呢？王妃，谋反可是要杀头的。奴婢不想让王爷和王妃死。王妃，奴婢们会不会被卖到别的地方？呜呜，奴婢们不想离开王妃。吴佩瑜心里也是慌的一批，看看女儿，又看看兰洛洛，她必须要稳住。作为王府里最大的长辈，她若是倒下了，她的孩子们该怎么办？这样一想，她强迫自己镇定下来。吴佩瑜轻咳一声，大家不要慌，都去前院吧。郑管家让人去抬王爷出来。沈彻现在作为断腿之人，还在卧床休息，故现在不在饭厅。吴管家擦了一把眼泪，叫上几个人，脚步飞快地往沈彻的房间跑。他们可不相信康王能谋反，这明显就是栽赃陷害。皇帝是容不下康王府了。反应过来的郑嬷嬷一把拉住吴佩玉，就要往房间跑。王妃，快趁着还有点时间，赶紧藏些金银细软。对对，母妃，咱们要藏些银两在身上。沈婉静站起来想回房，却一个腿软又跌在了地上，脚步声越来越近，显然是已经来不及了。沈婉静皱着一张小脸，都要哭出声来了。吴佩瑜走过去，将女儿扶了起来，悄悄附在沈婉静耳边说了一句话。沈婉静眼里闪现一抹转瞬即逝的亮光，随后又换上了一副悲痛伤心的模样。兰洛洛镇定地跟在吴佩瑜身边，同时探出神识，开始搜刮康王府的财物。幸好自己有空间，能依靠神识悄悄搬空物资。想抄家，那就让你一个铜板都得不到。兰洛洛先将自己院里的财物收起来，再是库房。入目所及，一股脑的将里面的东西全都收进空间。紧接着。这是各个主子们的房间，屋内所有值钱的东西，包括床上的被子、衣物，全都收进房间。屋内的屏风、桌子、椅子、茶杯、茶壶，墙上挂着的名贵书画，燃烧了一半的蜡烛，用来挂床幔的铁钩，隔壁洗澡间里的大浴桶、澡豆子，工房里清洗干净的工桶、夜壶也全收了。验过拔毛，他是连大雁一起打了。兰洛洛暂时没有理会那些杂乱，依旧是用神识快速的收东西。厨房里现在没人了，兰洛洛趁机将各种做好的食物、未经处理的食材、各种调料。连带着锅碗瓢盆，灶上的大铁锅一股脑的收进空间，就连灶堂里的草木灰都收了。这东西必要的时候还是有用处的。总之是一点东西都不能给狗皇帝留下。很快，康王府就被搬空，所有人都被赶去了前院。见人齐了，张公公展开圣旨，圣旨道：康王府众人皆旨。张公公停顿了一下，目光注视着康王府的几个主子。一听要接旨，下人们全都跪在了地上。吴佩瑜刚要跪，便被兰洛洛一把拉住，都被扣上谋反的帽子了，还跪那狗皇帝干什么？吴佩瑜一想也对，跪或不跪，都被扣上了帽子，为何不让自己硬气些？洛洛说的对，今日我们还就不跪了。原本害怕的沈婉静，看看兰洛洛，又看看吴佩瑜，暗自给自己打气，架势不能输，不能拖后腿。三个女子就这么不卑不亢地站在院子里，门板上的沈彻直挺挺地躺着。四双眼睛直直地盯着张公公，那眼神仿佛在说：“你倒是宣旨啊！”张公公一愣，这是什么意思？上演最后的倔强。张公公拧眉，算了，站着就站着吧。张公公咳嗽一声，尖细的嗓音响了起来：“奉天承运，皇帝。”
。诏曰：康王沈彻勾结串通敌国，屯私兵，造兵器，意图谋反。今被查证，罪应问斩。朕心甚痛，然朕念及尔乃王帝独子，不忍诛之。然国法难容，民恨难消，酌定沈彻废除王位，贬为庶民，没收府中财产，发配三千里之外的西北蛮荒之地。其子孙后代不得参加科举，勇士不得回京，府中下人全部冲入官署，重新发卖。钦此，圣旨一出门，外围观的百姓一片哗然。第二十一章，确保不给皇帝留下一针一线。圣旨一出，门外的百姓们都要沸腾了。活久见啊！一个傻子能勾结敌国谋反，那康王可是个傻子，能做出通敌谋反之事。嘘，小点声，你这是质疑皇上吗？小心治你个大不敬之罪！旁边的人赶紧出声阻止，刚刚说话的人立马闭紧嘴巴，不敢再说，还冲着皇宫的方向作揖，以表敬意。其实内心里觉得康王府不能谋反，没准就是皇帝容不下康王了。这话也就在心里想想，可不能再说了。谁知道是真傻还是装傻呢？圣旨都下了，还能有假？话说这康王妃出嫁当日大闹娘家，这才嫁入康王府几天，康王府要被流放。你们说这康王妃是不是灾星？还什么康王妃？现在那是流放的罪人。讨论内容一下就从谋反跳到了蓝洛洛是不是灾星的话题上去了。议论皇帝的对错，这些平民百姓不敢。讨论一下流放罪人还是可以的。听着门外的声音，张公公很是满意，不无圣明就好。老王妃，哦，不对，咱家想想。应该称呼你为沈无事，你们身上头上那个珠宝首饰也要摘下来充公。张公公又冲着吴佩瑜一笑，其实皇上还是很体恤你们的，怕你们流放路上寂寞，特意安排了兰家和吴家作陪。说罢，张公公翘着兰花对几个跟着来的婆子说道：“你们几个人去搜女眷的身，搜完直接让他们带人离开上路。”说完，张公公直接带着一队官兵直奔王府库房。先皇当初对康王府十分看重，赏赐了不少好东西，库房里肯定是珠光宝气。张公公眼里冒着小星星，借着帮皇帝暗中找东西的同时。时也能让自己的荷包鼓起来，这趟差事就很美。同样感觉很美的还有兰洛洛。张公公说到兰家和吴家一同被流放时，兰洛洛便又打上了白手起家的主意。兰府是兰洛洛的渣渣娘家，吴家则是吴太傅府上吴佩瑜的娘家。吴家作为沈彻的外家，同样的被扣上了结党营私、意图谋反的罪名。至于兰家，则还多了一项欺君的罪名。欺君自然是兰洛洛丑女变天仙这件事，皇帝记仇，怎能容忍被人欺骗？趁着被人搜身的功夫，兰洛洛神识探出，很快找到了吴太傅的府上。果然，吴府上下也是一片混乱。吴府人多，此时人员还没有聚齐，官兵们还没有抄家。兰洛洛轻呼一口气，还好赶上了。让兰洛洛吃惊的是，吴府的人并没有大哭大闹，看起来虽慌但不乱。同样一番操作，吴府财物顷刻间不翼而飞，连下人们住的倒作房，兰洛洛都搜刮了，哪怕是还未来得及清洗的脏衣服也都收了，确保不给皇帝留下一针一线。收完吴家，接下来是兰家。上次放过了兰家大房和三房，这次便又统统收了回来。兰洛洛神识刚探到兰家，就被那震耳欲聋的哭喊尖叫声要刺穿耳膜。仔细一听，全是咒骂他的声音，那就别怪他不客气了。收完库房各。各个房间更是悄摸摸地探了探那些渣渣们的身上，应该是抄家来的太突然，打了一个措手不及。兰家人身上都没有藏匿值钱的东西，可惜了。流放路上少了些热闹，不管怎样，确保他们一家能身无分文地踏上流放之路就可以了。抄家抄了个寂寞，就算是他送给皇帝的大礼吧。总之就是谁也别想好过。沈彻看着在他身上一阵摸的官兵，嘴里高兴地喊道：“母妃，媳妇儿，这是玩官兵抓土匪的游戏吗？”对外，他要继续保持傻子的形象，即便是心里愤怒至极，也不能表现出来。你个傻子，你们现在已经是庶民了，记得以后喊娘，以后再喊母妃，小心被杀头。别怪小爷没提醒你。说着，还用手拍了拍沈彻的脸，嘴里发出狞笑声。沈彻强压下眼里的怒火，默念：“我是傻子，现在还不是暴露的时候。”彻儿乖，不怕呀。游戏而已，母妃会保护你的。吴佩瑜虽然担心，娘家却依然耐心地哄着沈彻。吴佩瑜不断地抹泪，没想到老人家那么大岁数了，却被康王府连累流放。还有娘家那些聪慧孝顺的孩子们，吴佩瑜一想到这就觉得自己没脸再见爹娘兄弟了。很快，康王府的人被搜完身，吴佩瑜几人身上是一件头饰首饰都没有了，绫罗绸缎的外衣也被人扒了下来。走了走了，现在赶路了。奉劝你们不要耍什么花样，官爷的鞭子可是不长眼睛的，啪啪的鞭子抽空气的声音响了起来，令人忍不住一抖。甩鞭子的是一个身材较瘦小、长相比较猥琐的男子，鹰钩鼻，一双老鼠眼，从进门便开始滴溜溜的乱转。此人是负责押解流放犯人的官差之一，名叫孙胜，为人比较狠戾阴险，以往押送犯人的时候没少欺辱当中的女眷。孙胜一看兰洛洛，眼神便心痒难耐。流放路上这样娇滴滴的美人，最是受不住苦，到时候还不是任由自己这样那样的拿捏？这样一想，孙胜就要按耐不住身上的燥热了。
，冲着其他官差一挥手，抓紧时间赶路了。七八个官差开始将康王府的人往外推搡，有几个趁机在丫鬟身上摸了几下，引来丫鬟们一阵尖叫，喊什么喊？是想挨鞭子吗？能被老子摸两个是你们的福气。孙胜扬起鞭子就要抽人，正好趁机给这些人一个下马威。众人吓得大叫。就在鞭子要落下时，蓝洛洛快速出手夺过鞭子，好大的胆子，竟敢！孙胜话没喊完，便被一团东西狠狠地砸中了脸，鞭子砸在孙胜脸上后，啪的落在地上。孙胜不可思议地瞪大双眼，不是因为疼，而是鞭子裂成了七八段。管好你的爪子，下次再敢胡乱伸出来，直接给你剁了。蓝洛洛给了孙胜一记死亡凝视，还没出康王府，孙胜你收敛着点。一直从未开口也未动手搜身的男人发话了，此人也是押送官差之一，名叫赵松。只见这人长得膀大腰圆，身高足足比旁边的几个人高出一个头，站在那里就跟个小山一样，脸上的络腮胡得有二寸长，一柄大刀斜挂在腰上，再配上一脸凶相，即便是不开口也能将人吓得不轻。孙胜胡乱地摸了一把鼻子，一手的鼻血，又看了络腮胡一眼。心不甘地退到一旁，心里盘算着怎么弄死这几个小娘们。他可是打了包票的，流放路上会好好照顾康王府的人的。第二十二章，没准这库房是等着他开呢。络腮男赵松看看躺在门板上的沈彻，又看了看蓝洛洛三人，这康王府还真是人丁单薄，三个弱智女流加一个不能自理的傻子，着实有点可怜。安排几个下人一起跟着，省得让这摊子拖累了行程。赵松嫌弃的看了一眼沈彻，这怎么行？圣旨可是说了下人全部发卖。孙胜捂着鼻子，第一个跳出来反对，也行，那这摊子便交由你负责，再找个人同你一起抬着赶路，不然耽误了日子，谁也别想好过。赵松的话让孙胜一夜想发火，又惧怕赵松的块头，开什么玩笑？他怎么可能去抬一个摊子？这不耽误他的发财玩女人吗？嗨嗨，赵哥说的对，是得有人抬着。孙胜干咳一声，掩饰自己的不满，反正有多。少下人也没人真正的关心，皇帝要的只是沈彻几人的流放，对于少了几个下人是不会在意的。武管家听到二人的话，眼睛一亮，扒开正在赶人的官兵，就跪到赵松面前：“官爷，小的帮忙，小的有的是力气。”见武管家这样做。冯嬷嬷也赶紧过来，老奴也可以。冯嬷嬷心里一阵忐忑，若是可以，她就不用和小姐分开了。郑嬷嬷和带着儿子吴峰和女儿吴子娟也跪在吴管家身旁，那意思也不言而喻。抬人的活便交给你们，必须要跟上队伍的进程。赵松扔下这句话，就大步往外走。几人闻言，先是一阵欣喜若狂，紧接着便抬起沈彻跟上。吴佩瑜一边擦眼泪，一边心里发誓，只要能活着到了流放地，他就放吴管家一家自由。蓝洛洛也是在心里赞叹一声，这都是对主子绝对的忠心之人。危难之时。能挺身而出，往后他辩护他们一世周全。就在蓝洛洛一行人要踏出大门之时，一个官兵怒气冲冲地跑来：“站住！先不许放他们走！老实交代，你们将康王府的财物都藏到哪里了？”官兵一把抽出身上的佩刀，指着吴佩瑜。在他看来，整个府里只有吴佩瑜有这个本事了。不要伤害我娘！沈婉静张开胳膊，想挡在吴佩瑜身前，却被蓝洛洛将二人拽到身后。官爷说什么？我们怎么听不懂？藏什么财物？蓝洛洛冷声说道：“呵。”少给大爷装蒜！你们康王府的库房是空的，不仅库房空了，就是其他院子里都没找到一锭银子、一个铜板。不是你们提前将财物转移藏起来了，还能是什么？官差气得额头青筋凸起，愤怒的嘶吼。他们兴奋的想着库房里面各种金银珠宝，暗自庆幸自己能发一笔小财，满心欢喜的打开康王府的库房，然后被一盆冷水当头浇下，冰冰凉透心凉。开库房前有多激动，开库房后就有多失望、愤怒。没见张公公一口气没喘上来，直接晕了过去吗？这位官爷，小心你的言行！现在我们可是庶民，哪里来的康王府？莫非你是替我们鸣不平，觉得皇帝冤枉了康王府？至于你说的库房，我们不知道，没准是老天爷看不得好人，被冤枉陷害，特意警告一番吧。让开！别挡着我们去流放！蓝洛洛一把推开拦路的官兵，自顾扶着吴佩瑜出了康王府的大门。赵松看着这个漂亮又嚣张的前康王妃，他怎么从他语气里听出了一丢丢开心？就没见过哪个被流放的人嫌弃别人挡了他前行的路了。蓝洛洛，解手握巨额财物，天高皇帝远，以后想干嘛就干嘛，能不开心吗？吴佩瑜和沈婉静面面相觑。他们在说什么？王府里没有找到一个铜板，这怎么可能？即便是康王府没落不如别人，府里也是有不少财物的。不过两人都识趣的，什么也没说。现在有没有都和他们没有关系了。看着蓝洛洛一派淡定从容的样子，吴佩瑜和沈婉静也努力调整好自己的心态和仪态。流放没什么大不了，到时候重新开始好了。庶民如何？只要有手有脚，肯定不会饿死自己。再说自己还有一手高超的刺绣技艺。吴佩瑜看了看自己的儿女和儿媳，一家人还在一起，这就够了。而晕了的张公公也被人掐人中掐醒了，看着空空如也的库房，陷入了自我怀疑之中。对，肯定是因为刚才是别人开的锁，那些宝贝任生都藏了起来。
，他自幼跟在皇帝身边，身上多少沾点龙气，没准这库房是等着他去开呢。这样一想，张公公又精神了。你们扶咱家起来，将库房门重新锁上，咱家要亲自开锁。其他人同样也一样害怕，抄家什么都没抄到。万一皇帝一怒之下降罪于他们怎么办？虽然觉得张公公的做法荒谬，却依然照做，不然他们也没有其他办法了。就见张公公站起来后，仔细整理自己的衣衫，将灰土都拍打干净，然后双手合十对天叩拜，嘴里还念念有词。一番动作下来，张公公拿着钥匙，颤抖着手再次打开了库房，依旧是一尘不染、空荡荡的大屋子。张公公是真的绝望了，冒着被砍脑袋的危险回宫复命，负责兰家和吴家的官差同样一无所获。这样怪异的事情，必须要上报给皇帝。三个灰头土脸的倒霉蛋就这么在御书房不期而遇了。见皇帝的目的都是一样的，听完几人的哭诉，皇帝勃然大怒，找继续给朕找，就是绝地七尺，将康王府给朕拆了也要去找。皇帝将手里的奏折重重摔在龙案上，皇皇上，此事处处透着怪异，那些东西怎么可能不翼而飞，还找不到任何线索和痕迹？会不会有什么脏东西？张公公摸了一把头上的汗，他可不敢像蓝洛洛那样说这是老天的惩罚，虽然他心里也是这么认为的。脏东西，呵呵。朕是一国之君，是天子，什么脏东西到了朕的面前也要现出原形，就是鬼朕也要将他揪出来，在太阳底下暴晒，都给朕去找，找不到你们几个的脑袋就不用留了。张公公三人连滚带爬的出了御书房，大太阳底下三人硬是感觉全身发冷。走在大街上的蓝洛洛突然感觉自己被一道饱含恶意的视线盯着，凭着直觉，蓝洛洛朝着一家酒楼看去，在三楼的一个窗户上对上了一双阴鸷的眼睛。第二十三章，让他见识一下人心也挺好。那双阴鸷的眸子正是二皇子，知道。到康王府被流放，一早便去酒楼占了个好位置。蓝洛洛看着站在窗口的人，露出轻蔑的笑容。朱唇轻启，母猪的滋味如何？母猪一词，现在绝对是二皇子不能触碰的伤痛，听了便能崩溃疯狂。虽然听不到蓝洛洛说什么，但是蓝洛洛特意放慢的唇形，他还是看懂了。二皇子一下便被激怒，双手一撑窗台，便纵身从三楼一跃而下，落到蓝洛洛面前。蓝洛洛。本皇子一定会让你们的流放路多姿多彩的，希望你能活着到流放地。二皇子看着蓝洛洛那张祸国殃民的脸，恨得一阵牙痒痒。再多姿多彩也比不上二皇子同母猪这样那样来的劲爆精彩。本姑娘一直想问二皇子，那母猪比女人好在哪里？一个畜生能让二皇子那般忘我？啧啧，这口味我们这样的正常人真是不理解，还望二皇子解惑。蓝洛洛说的很大声，周围的百姓全都看到了。虽然不敢议论，但是那渴望求知的眼神透出了浓浓的八卦之心。二皇子当时觉得所有人都在嘲笑他，尤其是蓝洛洛那笑得阳光灿烂的脸，更是刺痛了二皇子，再也控制不住体内的洪荒之力，伸手就要去掐蓝洛洛的脖子，却被蓝洛洛迅速抓住手腕，并且用力给捏碎了。二皇子瞬间一声惨叫，吓得周围的人都不自觉地捂着自己的手，看着真疼。二皇子，这手若是不想要，本姑娘不介意帮你废了，反正都被流放了，前路生死未知，多弄死一个。多赚一个，蓝洛洛随后用力一甩。二皇子被推得往后退了几步，二皇子被蓝洛洛那一股狠劲给惊到了，根本没想到蓝洛洛会还手，更没想到一出手便废了他一只手。这娘们竟然会功夫，并且力气还很大。二皇子抱着受伤的那只手，狠狠地瞪了蓝洛洛一眼，便仓皇离开。孙胜心中一紧，他答应人的事还能办成吗？蓝洛洛看着二皇子的背影，暗骂了一句，他还将这货给忘了。还有宫里的苏贵妃，蓝洛洛打算到了晚上再干一票大的，同时将康王府和蓝府的瓦片砖头都给收了。到了流放地，少。保不了要修建房屋，有免费且质量好的砖瓦，不要白不要。蓝洛洛一行三个女子淡定自若的在前面走着，后面吴管家和儿子吴峰抬着沈彻、冯嬷嬷、郑嬷嬷和吴子娟分别在两边小心的护着。康王府主仆一共九人，就这样走在大街上任，任有百姓打量议论，不少百姓都在心里嘀咕：这康王府就三女一男四个主子，真是和皇亲国戚的高贵身份不匹配。这样人丁不足的人家，拿什么去谋反？才走了一会儿的功夫，队伍又被一男一女拦了下来。男的主动往络腮男的手里塞了一个荷包，说了两句话，便朝着沈婉静看过来。沈婉静看到那男子先是一喜，又很快低下了头。他现在是被流放的庶人，二人身份悬殊已经再无可能了。婉静郡主，哦，不对，不能称呼郡主了。现在你们就是一个连普通百姓都不如的人，是谋反的罪人。冯青青得意地抬着下巴，用眼角的余光藐视沈婉静。沈婉静不可思议地睁大眼睛看着冯青青，就好像完全不认识一样。还没等她说话，冯青青凑到沈婉静耳边低声说道。怎么不认本姑娘了？你以为我为何要同你交好？还不是因为你傻天真好骗。冯青青呵呵笑了两声，本姑娘就是利用你，只要说几句让你觉得贴心的话，你那些珠宝首饰便到了本姑娘手里，没有利益。我为何要扒着你哄着你？
你。冯青青的父亲只是个五品小官，俸禄不高，也没有丰厚的家底，衣着穿戴自然比别人差一大截。可是他虚荣喜欢攀比，为了让自己能有更好的生活，便主动交好被别人嫌弃的沈婉静，表面装的一副姐妹情深的模样，就是为了能从沈婉静那里得到好处。实则内心里非常嫉妒沈婉静。现在康王府被流放了，沈婉静从云端跌落泥潭，她只觉得全身舒畅。冯青青很满意沈婉静的表情，看了一眼身旁的男子，脸上故意露出一抹娇羞的笑容。沈婉静，实话告诉你，程公子，本姑娘心已久，接近你的另一个目的就是为了程公子。现在你的身份已经配不上程公子了。而不久后，本姑娘便要同城公子定亲了。沈婉静石化了一般站在那里，就看见冯青青的嘴一张一合，努力控制着不让自己的眼泪掉下来。冯青青口中的程公子是李不是郎的嫡次子程佑，是他一直喜欢的人。而程家不久前也派了媒人来提亲，两家就差交换更替了。沈婉静看了一眼程佑，就见这渣男立马做出一副避之不及的样子。沈婉静真没想到你们会通敌谋反，本公子当初真是瞎了眼看上你。若不是青青心系于你，非要来送你一程，本公子才懒得见你。一个谋反的人还是早点划清界限的好。蓝洛洛想要说话，被吴佩瑜拉了一下，并冲他轻轻摇头。他这女儿被他养的心思太单纯了，现在让他见识一下人心也挺好。受了打击以后才能改变。冯青青将一个荷包扔到沈婉静的身上，念在你我相识一场，这二两银子便送给你了。流放路上应该能买不少热馒头。沈婉静缩在袖子里的手紧紧的握着，微微的颤抖。她觉得自己好像一个笑话。当时嫂子说冯青青不是好人，她还不信，现在她信了。原来人心真的是险恶的，他只怪自己以前眼瞎，错把恶人当姐妹，现在还被人当众奚落，他真想抽自己一巴掌。你这个蛇蝎心肠的女人，王我家小姐以前对你那么好，真是养条狗都比你强，比你有人情味。紫娟看着自家小姐憋屈的样，忍不住大骂冯青青，还有你个贱男人，幸亏我家小姐未与你定亲，你们两个狗男女就是绝配，凑一对正好省得祸害别人。呸！什么东西？紫娟冲着两人狠狠呸了一口，可算是为小姐稍稍出了一下心中的郁气。第二十四章。不经历小人的人生，那是不完整的人生。蓝洛洛挑眉看了一眼吴子娟，没想到这丫头看着一副老实巴交的样子，骂起人来嘴皮子这么利索。不错，这丫头有发展前途。冯青青蓦地阴沉了脸色，从未想过有一天能被一个下人当街大骂，还是一个流放的下人。程佑也眯着眼，恶狠狠地看着吴子娟。蓝洛洛上前一步，将沈婉静和吴子娟护在身后。你们做了狗男女的事，还不能让人说？冯小姐动怒发火，可是会动胎气的呢。诋毁人吗？谁不会？这两人一看就勾搭在一起很长时间了。只有沈婉静傻乎乎的蒙在鼓里，那腻歪人的眼神一看就有事。你血口喷人，胡说八道什么？冯青青眼神慌乱，下意识的用手挡住肚子。嚯，竟然是真的呀！蓝洛洛没想到自己信口胡说的一句就真相了，难不成他的嘴开光了？哎呦，瞧我都忘了，冯小姐还是未出阁的姑娘呢，就是不知道一个处在深闺的姑娘。肚子里是如何揣上重的呢？本姑娘略懂医术，要不要帮你把脉看看孕期多久？蓝洛洛双手互擦了一下，做事要去抓冯青青的胳膊，同时间无数道目光便落在了冯青青身上。这位是个官家小姐吧？吴美狗和猪胎暗结啧啧，这要是我家姑娘，非得打死她不可。丢人，不知廉耻！自己做了苟且之事，竟然还有脸出来对别人耀武扬威。大户人家都是这么教女儿的吗？寻常百姓家的女儿都知道礼义廉耻，知道恪守妇道。冯青青看着别人奚落嘲笑的目光，还有那些议论她的声音，就觉得天一下子塌了下来，胡乱的推开人群便跑了。程佑也紧跟着追了上去，蓝洛洛冲着程佑喊道：“程公子可一定要弄清楚那孩子是谁的，万万不能喜当爹给别人养孩子。”就见程佑的脚步明显顿了一下，蓝洛洛切了一声：“小样的，还整不了你们，上赶着过来刷存在感，必须得成全他们。孩子是谁的不重要，重要的是怀疑的种子已经种下了，不是炫耀你们要定亲了吗？”就看你们这亲还能不能成。络腮男看着蓝洛洛，一言难尽，这连京城都没出呢，便明目张胆的得罪了三个人。他有预感，未来的路途不会很顺利。娘，嫂嫂，我是不是很没用，被人利用算计了这么久？沈婉静边走边哭，豆大的泪珠啪嗒啪嗒的落下来。为这样的人有什么好伤心的？你应该庆幸能早些看清他们的真面目，漫漫人生路肯定能遇到几个牛鬼蛇神。不经历小人的人生，那是不完整的人生。你嫂子说的对，娘以前就是将你保护的太好了。人性本善，但并不是所有人本性都是善良的。以后看人要擦亮自己的眼睛。吴佩瑜看向吴子娟，看看子娟，平时那么老实、沉默寡言的，哪知骨子里竟是这般泼辣、忠心护主。这就是人不可貌相。
被点名的吴子娟不好意思的笑了笑，奴婢也是气狠了，看不惯他们那么对小姐。半个时辰后，一行人才走到城门口，蓝家人和吴家人也到了。流放的几户人家总共一百来人，再加上二十名官差，城门外聚集了一大片的人。这两家人是罪犯身份，身上都带着脚镣，这一比较蓝洛洛几人的待遇简直不要太好。吴佩瑜一看到吴家的人，便控制不住了，直接跪到吴老太爷和老夫人面前：“爹娘，女儿不孝，竟连累你们这么大岁数，跟着受苦了。女儿对不起吴家，对不起哥哥嫂嫂和孩子们。吴老夫人出身清河崔氏，从小的便被培养的一身名媛贵族之气，饱读诗书、琴棋书画，样样精通。如今哪怕身着囚服戴脚镣，也难掩那身诗书贵族气息。乖女儿，快快起来，此事乃皇帝专断独行所为，不怪我啊。”爹娘不会怪你的。崔氏见吴佩瑜跪在地上，连忙弯身去扶。吴家的两个儿媳见了，也上前帮婆婆将小姑子扶起来。小姑，咱们是一家人，谈不上什么连累不连累。吴家大儿媳何倩云连忙开口劝说：“是啊，小姑，你可不能有什么心理负担。咱们一家以往也没少从康王府的好处，要不是二嫂现在不方便，早挽着你的胳膊了。”吴家老夫人一共生了二子一女，大儿媳何倩云和二儿媳江山出身都不太高，但是人品都没得说，都是温婉贤淑大气之人，七贤望三代。吴家挑选儿媳妇的唯一要求就是人品，人品不过关，哪怕你再有权势、再有钱也是白搭。吴家家风清正，男子都没有妾室通房，更没有那些个庶子庶女，因此吴家婆媳和睦，夫妻恩爱，在京城那些达官显贵中算是一股清流。看到吴佩瑜被家人捧着，蓝家人气得恨不得将人按在地上打。哼，我们蓝家落到这个地步，都是蓝洛洛和沈彻害的。蓝家大房媳妇马月梅恨的眼里都要冒出了火。蓝洛洛，你个扫把星害人精，当初真该将他扔进山里喂狼。胡适。舔了一下干裂的嘴唇，在人群里寻找蓝洛洛的身影。自从蓝洛洛嫁入康王府，便再没见过蓝家人，所以蓝家一众人都不知道蓝洛洛现在的样貌，只知道那丑八怪便好看了。此时，蓝洛洛正蹲在沈彻身边，偷偷喂他喝水。蓝月和蓝仙姐妹俩目光死死地盯着那个方向，二人一致认定那个狐妹子长相的女人就是蓝洛洛。不得不说，女人的直觉还是很准的，见人肯定使了什么狐妹子手段，不然怎么单单他们几个人没有脚镣枷锁？蓝月看着蓝洛洛，一点也不像受苦的人。反观他们，倒是狼狈的不行。原本都是养尊处优的人，现在冷不丁的走这么远的路，身体早都受不了了。走到城门这点距离，脚上都起了血泡，沾地就钻心的疼。身体弱些的姑娘脸上都已经煞白了，赶紧的动，都走快点，再走三十里才能休息。谁步子慢了，小心爷的大鞭子。官差们在后面甩着鞭子催促。蓝月看着蓝洛洛几人轻松的模样，心思一转，忍着脚上的痛，走向一个光头官差前面。第二十五章。只要不蹦跶到他面前，那便各自安好。蓝月儿走到一个光头官差面前，做出一个自认为楚楚可怜的姿态，指着蓝洛洛等人，委委屈屈地说道：“官爷，为何他们几人没有脚镣？”他们康王府的人不是谋反的主谋吗？光头男是个四十岁左右、身材魁梧的大光头，叫李强，人称光头李或者光头强。强哥是这次押送的官差头目。光头强盯着蓝月儿看了几息的时间，把玩着手里的鞭子。你这是质疑皇上的决策，再给官爷闹幺蛾子，小心大爷拿你开刀。大爷的鞭子可不分什么男女老少。蓝月儿闻言，脸上瞬间褪了血色，一张小脸变得惨白，慌忙开口解释：“官爷息怒，小女子不敢质疑皇上。”说完，便拖着脚镣，叮叮当。当当的小跑去追队伍，因为害怕着急，脚下一半摔倒在地上，下巴重重的磕在了枷锁上面，眼见着就红肿了起来。光头强看着蓝月儿狼狈挣扎起身的背影，摸着下巴，眼里满是玩味之色。同，这一看就是个不安分的，用不了多久，保准受不了苦心甘情愿的躺在头的身下。一名官差说着，还擦了一下嘴角。这次流放赚大发了，里面有不少姿色上佳的女眷，未成亲的姑娘都有十几个，漫漫流放路，最后都得到了他们的玩物。几个心思不纯的官差都嘿嘿的笑着，更加卖力的挥动鞭子催促。只有累极了，绝望到了极点，那些人才会上赶着来找他们。蓝洛洛虽然离得远。但是蓝家人的一举一动都落在他的眼里，对于蓝玉儿，只能送他一句“丑人多作怪，好自为之”。只要不蹦跶到他面前，那便各自安好。吴佩瑜几人自然和吴家人走在一起，两家都自动的和蓝家拉开了距离。出城没多久，蓝家那边便吵吵了起来，起因便是韩老婆子谁来背的问题。当初韩老婆子被蓝洛洛气到中风，瘫痪在床，如今流放自然需要人背着，身边没有下人使唤，这苦差事便落到了三个儿子身上。当初娘是被蓝洛洛那个贱人气病的。就应该由二房一家来背。马月梅看不得丈夫带着枷锁脚镣，还要背着一个拖后腿的人，忍不住气呼呼的为自家争取权益。我也同意大嫂说的，当初若不是你们二房要将女儿嫁给康王府，也不会连累我们流放。这都是你们二房欠我们的。三房的赵桂枝生怕背人的活落在自家身上，连忙附和马月梅的话：“什么叫欠他们的？”这话胡心莲就不爱听了，立马牵着嗓门嚷嚷了起来：“哼！”
当初是谁极力赞同那婚事的，你们就没从想中间得到好处。现在流放了，倒想着将自己撇清了，怎么就该我们二房了？娘明明有三个儿子，就该三家轮换着来。大哥若是累了，可以换人背，但是要让我们一家一直负责背人，那是断然不行。胡适嫌弃的瞥了韩老太一眼，这个死老婆子自己贪了，还要连累人，怎么就不去死？兰家的其他人冷眼在一旁看着，就连相处了几十年的老伴蓝青山都嫌弃的躲得远远的。韩老太现在被大儿子放在地上，嘴里呼哧呼哧的，却说不出话，眼睛怒瞪着缩在姨娘堆里的韩老头。这边的闹剧很快引来了官兵，孙胜挥着鞭子大步走过来，一鞭子接一鞭子抽向兰家人，还有力气吵架，看来是。还有力气，都给爷赶紧赶路，耽误了时间，大爷抽死你们！孙胜有意给众人来个下马威，边边用了力气，蓝家人的惨叫声回荡在众人心中。官爷别打了，求求你别打了，我们走。我们这就走。蓝家兄弟三人合力将韩老太从地上扶起来，然后由蓝老二背着。娘的，一群贱骨头，真是同畜生一样，非得用鞭子抽才走，浪费爷的力气。孙胜骂骂咧咧的收回鞭子，走到蓝月身边的时候，使劲在他屁股上摸了一把。蓝月的尖叫声在孙胜那凶狠又瑟瑟的目光中变成了哑炮。这一幕凑巧被蓝老头看到，蓝老头眼珠子一转，心中便有了主意。因为蓝家人被打，队伍走得快了许多，很快便到了城外的十里长亭处。原地休息，两刻钟后出发。官差大着嗓门喊了一声，累极了的人们一屁股坐在地上，也不管有没有石头、草根啥的，会不会弄脏衣服了。而背着老娘的蓝老二直接将老娘往地上一扔，便躺在地上不愿动了。背着个人可累死他了，他娘生怕半路给他扔了，一双手真是死死的搂着他脖子，差点累得他喘不上气。十里长亭处是亲人送别的地方，若是有人来送这些犯人，官差也能捞到不少好处，不然押送这么苦的差事，没人愿意干。吴家的两家姻亲早已等在了这里，何倩云和江山的爹娘兄弟姐妹都来了，亲人见面除了哭就是送东西，吃的穿的，还有碎银子银票，当然这些东西都少不了官差的那一份。蓝家人眼巴巴的在人群里望着，爹，您说大姐和小妹会。不会来，蓝家老大蓝泽奇凑到蓝老头身边，小声的询问：“老子生的闺女必须得来，没准他们现在都路上呢。”蓝老头心里也没底，他那两个闺女自从娘家出事回来，看了一眼就再没见过了。马月梅和赵桂枝的娘家也派了人过来，不过来的只是家丁。马家的下人拿出一个信封扔给马月梅，老爷说了，就当没你这个女儿了。这是段青书和十两银子。马月梅简直不敢相信自己听到的，还没来得及说话，一旁的赵桂枝就嗤笑一声：“啧啧，还整日吹嘘自己是家中的掌上明珠。”就这，真是笑掉大牙了。赵桂枝捂着嘴笑，就见赵家的家丁也急匆匆赶来。二小姐，这是老爷给你的段亲书和五两银子。老爷说家里日子也不好过，这五两银子还是硬挤出来的。赵桂枝的笑容僵在脸上，没想到打脸来得这么快。胡心莲可算是觉得心中畅快了，正好开口便看到他大哥来了。大哥，你是来给妹妹送财物吗？胡大哥连忙伸手阻止胡心莲往前。不，我是给你送段亲书的。说着便将段亲书扔给胡心莲，转身就跑了，连一个铜板都没有。第二十六章。你怎么能对娘动手呢？胡心莲手里拿着段亲书，看着大哥跑得飞快又决绝的背影，终究是相信他被家人放弃了。大嫂、二嫂好歹还有几两银子，他竟然连娘家的一个铜板都没有收到。没有对比就没有伤害，人都是需要对比才能体现出来自己的优越感。蓝洛洛努力控制自己不能笑出来，他可不想将火力招到自己身上。比他更惨的还有蓝老头，伸着脖子不住张望的蓝老头没有等来自己的闺女，等来了官差们喊着出发的声音。吴家那边场面极其煽情，吴家。他的媳妇们全都跪在爹娘面前磕头。爹娘，今日一别，或许再无相见之日。您二老一定要保重身体，女儿不孝，但愿来世再做您的女儿。爹娘，女儿走了，大哥、二哥、嫂子们，爹娘就托付给你们了。父母子女分离，这一别估计就是一辈子了。大家都抱头痛哭，场面一时催人泪下。吴佩瑜更是哭得不能自己，为自己也是为他人，看得蓝洛洛都忍不住别过了脸。这么煽情的场景，他好多好多年都没遇到过了。真不是适应，有了上次被打的经历，蓝家人这次主动将韩老太背上就走。这次背人的是蓝家老三蓝泽珍。不管怎样，先背过一轮再说。若是一次都不背，少不了被另外两房说不孝顺。等下次说什么都得让二房负责背人。娘，我的脚好疼，皮都破了，我走不动了，我要背着。突然，蓝家的一个七八岁的男孩坐在地上哭喊：“乖乖，再坚持一下。”再走一会儿，娘就背着你啊！赵桂枝赶紧轻声哄着自己的儿子。撒泼的男孩叫蓝旭，是蓝家三房的嫡次子，从小被亲娘溺爱着长大，小小年纪便嚣张跋扈，蛮横不讲理，在家时没少欺负蓝泽真的那些庶子庶女，就连原主蓝洛洛都没少被这小霸王欺负。不走不走，现在就要背，不背就不走。旭儿脚疼，蓝旭往地上这么一坐，直接影响了后面的人。这次换成络腮男
。赵桂枝哭喊着，用身体挡在蓝旭面前：“关爷，小孩子不懂事，请您高抬贵手，我们马上就走，绝不会耽误行程的。”络腮男冷冰冰地说道：“不走，直接将你丢山里喂狼，再让老子听到你的哭声，就拔了你的舌头。”蓝旭看着小山一样高的男子，面目黝黑，瞪着大眼，就像话本子里说的夜叉，吓得用手紧紧捂着嘴巴，不断的抽噎打嗝。络腮男这一鞭子将那些还有些小心思的人吓得不轻，没想着这人这么狠，连几岁的孩子都打。若大人岂不是打得更狠？接下来，众人都忍着脚疼、腿疼、机械的迈着步子，好不容易熬到官兵们宣布休息。蓝洛洛眼疾手快的站了一棵大树，树荫刚好足够他们九个人休息。反应慢的人只能再去找别的阴凉。这树荫是我先看到的，你给我让开！胡心莲带着儿子女儿过来抢地盘。这时，胡氏几人第一次正面对上蓝洛洛，看着这女子漂亮的不似人间女子，便没往蓝洛洛身上想。胡心莲以为这是吴家的哪位小姐，上手就要推蓝洛洛，却被蓝洛洛侧身躲了过去。胡心莲扑空往前踉跄了两步。差点摔倒，胡姨娘，你的胳膊好了，不疼了。蓝洛洛抓住胡心莲的胳膊，冷声开口。听到熟悉的声音，胡心莲惊呼：“你是那个丑八怪？不可能，这怎么可能？”随即眼珠子一转，自己摔倒在地上。哎呦，打人了呀！钱康王妃打人了。好歹我也是你继母，也算是你的长辈。没想到你光天化日之下，竟然殴打长辈。蓝月、蓝心姐妹两个扑倒在胡氏身边，嘤嘤哭泣，指责蓝洛洛：“姐姐，你怎么能对娘动手呢？娘不就是想让你分出一半的阴凉地吗？你再记恨蓝府将你嫁给康王，也不能拿娘出气呀。”胡氏三人想的是这么多人看着呢，尤其是当着婆婆和相公的面，蓝洛洛应该不敢动手。哪知想象不过三秒，就见蓝洛洛直接将蓝氏姐妹一脚一个踢了出去，然后一把将胡心莲从地上薅起来，啪啪的打脸声响了起来。看清楚了，这才叫打人！我蓝洛洛打人绝对会光明正大的打。打完，直接一脚踹到胡心莲的屁股上，将人踹到了蓝家人那里。你们蓝家人记住了，有一个算一个，哪个再不长眼招惹我，先掂量一下自己是否抗揍。还有，你们莫不是忘了，我同蓝家早就断了关系，倒是你们还欠我八万两银子，这银子你们打算什么时候还？见有官差过来，胡心莲捂着被打成猪头的脸去告状。官爷，这贱妇公然殴打继母，你们可要为我做主啊！过来的人正是光头李强，接这趟活钱，他可是接了任务的，那就是明里暗里的整康王府的人，不能让他们路上好过，最好是能将人整死在路上。李强径直走到蓝洛洛面前，刚刚人是你打的，吴佩瑜一看这人满脸煞气，明显是找茬来了，忙将蓝洛洛拉到身后护着。官爷，刚刚是那母女三人抢位置不成，故意摔倒，还出言不逊。李强抽出佩刀，指着吴佩瑜，老子问的是他，别忘了你们现在的身份。胡氏母女三人和蓝家一众人看到官差拔刀对着蓝洛洛等。人心里那个兴奋，恨不得嘴上大喊：“杀了他们，杀了他们！”吴家兄弟俩看到妹妹被人欺负，顾不得双腿疼痛过来帮吴佩瑜撑腰。这位官爷。他们只是被流放的庶民，并不是罪人。说不得哪天皇上想起来，又将人召回京城。三十年河东，三十年河西，焉不知康王府还有平反重回京城的时候？官爷，做人留一线，日后好相见。李强何尝不明白这个道理？想着流放刚开始也未出京城范围，做的太过怕惹上面的人不高兴，没准暗地里还有人盯着呢，便冷哼一声：“这次就算了，下次再敢闹事，鞭子伺候。”说完便收起刀，邪恶的看了一眼蓝洛洛：“小娘皮，先让你嘚瑟两日。”等出了京城范围，哥几个必定日日让你哭着求饶。李强转身要走，却被蓝洛洛喊住了。第二十七章。没有讲条件的资格，光头里转头看到蓝洛洛手里拿着一块碗口大小的石头，在手里上下的掂着。你要干嘛？光头里的手摸在了刀把上，随时准备抽刀砍人。他要防备着蓝洛洛袭击官差，他是这些官差里的头头。若是被个女人给打了，这一路上还怎么抬得起头？不得被那些人笑死。官爷，蓝家那一堆苍蝇，凡人又是多，能不能打个商量，咱们分开走？李强松了口气，眼珠子一转，分开是绝对不能的。有蓝家人在，也能给康王府的人添堵。若是起了冲突，更方便他出手教训人。你们现在可是被流放的人，没有讲条件的资格。官爷怎么做事，用不着你来教。光头里不耐烦地喝道：“行吧。”那就麻烦官爷约束好那家人，不要有事没事在我面前晃悠。我这人记仇护短，报复心重，若是招惹了我或者我的人，将人打伤打残，那便是他们自找的。蓝洛洛丝毫不在意官兵的拒绝，只是拿着石头的那只手狠狠一捏，石头碎屑纷纷,纷从手上落下来，光头里瞪大了眼珠子，心里狠狠一抖，不禁后退了两步。卧槽，那可是石头，坚硬无比的石头，怎么在那女人手里就跟一个隔夜馒头似的，轻轻一捏就掉渣渣了？那手若是去捏人的脑袋，噗的一下。那个画面，光头里都不敢再往下想了，有些吓人。
他答应人的事情还能不能完成？之前是不是有些草率了？谁也没告诉他，这娘们不仅功夫好，力气还这么大呀！光头李侯杰上下翻动，抿了一下干裂的嘴唇。那什么，打个商量也行，以后尽量让蓝家人跟你们保持一定的距离，让他们走在最后面。蓝洛洛随意的搓了几下手，将手里的碎屑弄干净，看着李强露出似有似无的笑。这样最好，反正该说的他已经说了。那些人若还是在他面前找存在感，到时候就怪不得他了。蓝洛洛抬头望了一下天，正值中午时分，烈日当空。四月的时节，天气却格外的炎热，脚下的土地都晒得硬邦邦的，路边的野草晒得都耷拉着叶子，没有一点精气神。这样的天气赶路最容易中暑了。蓝洛洛准备招呼吴佩瑜他们赶紧在树荫下休息，却发现大家全都用震惊又崇拜的眼光看着他，就连吴家的那些人也是。嫂子，没想到你不仅医术厉害，打人更厉害。若不是脚疼腿疼神晚静，都想跳到蓝洛洛身上了。吴家老两口嘴张张合合，没说出话。但是眼神表达的就是打得好，打得妙，打得呱呱叫。他该打，对于欺负到自己头上的人，就要直接打回去。什么君子报仇十年不晚，狗屁，报仇就得快准狠。蓝洛洛的一番话，说的沈婉静热血沸腾。嫂子，我要跟你学打架，以后再遇到这样的事，不用你出手。行，现在抓紧时间休息，等以后有时间教你。蓝洛洛招呼着吴佩宇等人在树荫下休息。沈婉静看了一圈，只见所有人都不顾形象的瘫坐在地上，或者直接躺在地上。他也直接坐在地上，抱着自己的脚走了一上午。他的脚底都是血泡，腿也跟灌了铅一样沉重，早就想这么坐在地上了。吴家的老两口也好不到哪里去。六十岁的老人在烈日在带着脚镣赶路，不止脚底都是血泡，脚腕也被脚镣磨得破了皮。老两口带着四个曾孙辈的孩子在树荫下休息。至于儿子孙子，那么大的人了，多吃点苦没什么。一岁的曾孙女安静地窝在崔氏的怀里。娘，我去问问官兵有没有干净的水袋和外伤药。蓝洛洛径直去找络腮男，凭直觉，这人跟其他官兵不同。吴佩瑜张口想说，不用去发现。见嗓子干疼的像被刀子割了一样，他想说官兵不会白给人东西，需要花银子。他这里还藏了一些碎银子，哪知自己嗓子疼的说不出话。并且蓝洛洛已经走远了，算了，没准儿媳妇身上也藏了银子呢。蓝洛洛直接塞给络腮男一角碎银子，买了两个水袋，路上需要水，有了从官差手里买的水袋，能方便他很多事情了。看着蓝洛洛走远，孙胜才凑到络腮男面前：“那娘们怎么身上还有银子？能一下买两个水袋？看来身上还藏着不少东西。”孙胜眯着一双老鼠眼，笑得不怀好意：“劝你还是收敛些，别到时搬起石头砸自己的脚。”络腮男冷冷地看了孙胜一眼，那几个人心思不纯，押送流放犯人就是为了。七零里面的女眷，那些官家女眷平日里可都是高高在上，是他们触不到的存在。如今有了机会，怎么能放过？若是他们强迫或者明目张胆的草菅人命，他会阻止。但是那些上赶着投怀送抱的你情我愿的，他便不好说什么。他是一个有原则的人，拒绝同流合污。当然，犯人送到手里的银子，他还是会接的。有银子不赚是王八蛋。老赵兄弟真是不理解你，长达数月的流放路，那么多富人姑娘在眼前晃。你是如何能忍住的？跟兄弟们一起多好，又有银子拿，又有女人玩，道不同不相为谋。回答他的依旧是那句话。孙胜切了一声，扭头去找别的官差去了。他们要去商量一下，怎么才能搜刮更多的银子。娘，这个拿去，先将脚上的泡挑破，再涂药。蓝洛洛将几根针和两瓶清疮药交给吴佩瑜，这个水袋是娘的，这个是婉静的。又递给吴佩瑜两个灌满水的水袋，里面的水已经掺了一半的鲜泉水。洛洛，这些都是官兵卖给你的，你和车儿有水袋吗？吴佩瑜将蓝洛洛拉到自己旁边坐着，四处看了一下，小声问：“你偷偷告诉娘，你是不是藏了不少银子在身上？”娘也藏了。蓝洛洛点点头，嗯。有不少呢，藏的绝对安全，谁都找不到。行，那娘不问了，娘帮你看看脚上是不是有血泡。吴佩瑜伸手就要去脱蓝洛洛的鞋子，吴佩瑜算是看明白了，他家儿媳妇是个有能力的人，刚刚啪啪打人，看得他很过瘾，很解气，更不提有一身医术能治好儿子的腿，这样的儿媳妇他愿意供着。第二十八章。这是人吃的东西吗？吴佩瑜的举动将蓝洛洛吓得差点跳起来，她连忙将自己的脚收回来。要命哟！说好的婆媳相处是个大难题呢。娘，我的脚没事，您还是先处理自己的吧。我将这个水袋给郑管家他们。蓝洛洛手里拿着一个水袋和一盒药膏，赶紧离吴佩瑜远一些。这婆婆的爱太深，她承受不来。一大口水下肚，吴佩瑜他们才感觉重新活了过来，感觉一股暖流缓缓流遍全身，那些疲惫酸痛一下就消失了大半。康王府的主仆几人和吴家老两口都用上了蓝洛洛给的金疮药，挑破上药，一股冰冰凉的感觉从脚底蔓延，脚疼瞬间便得到了缓解，那种钻心的疼慢慢的减轻，众人的脸色也渐渐好转。蓝洛洛这些药都是从空间。间里拿的极品金疮药。
，是用了很多空间内珍贵的药材提炼成的。市面上的那些外伤药根本不能与之相提并论。老爷，这药效果真好，你看要不要问问彻儿媳妇还有没有，能不能给孩子们也用上一些？吴老夫人崔氏凑到吴太傅的耳边小声问道。还是算了，让孩子们先吃点苦头也好。若是连这点苦都受不了，以后还能做成什么大事？人家彻儿媳妇能照顾咱们几个老的小的已经很不错了，千万不能再给人添麻烦。吴太傅听了老伴的话，立马拒绝了。这么好的药，明显不是官兵能有的，他们能用上已经很幸运了。万一哪个孩子嘴不严说漏了，给人家招来麻烦就罪过了。人家照顾他们两个老的事，看在沈彻的面子上，但是没有义务照顾他们那一大家子。人还是要找准自己的位置比较好。吴太傅老两口生了二子一女，两个儿子又各自生了四个孩子，家里人口有二十来人，这还用你这个老头子说？成亲这么多年还不了解你，我也就是问问不行也不勉强，就是心疼孩子们。彻儿媳妇是个好的，咱是不能给人添麻烦。福兮祸所福，祸兮福所倚，天将降大任于斯人也。必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，焉知此次流放不是好事？你看，咱们一家不是团聚了吗？女儿外孙都能天天看到，这就很好。吴家二老的悄悄话，悉数落到蓝洛洛的耳朵里，如他看到的那般，吴家人家风人品都很好。不好的话，儿媳妇的娘家也不会全来送行。送了那么多的路上必需品，吴家人他可以帮，但是肯定不能白帮。白得来的东西，最后只会养大人的胃口。他可不想帮一群白眼狼。这样想着，蓝洛洛心里便有了主意。这是不急的，慢慢来。就在他们感叹这要效果好的时候，官兵的大嗓门响了起来：“开饭了！”都抓紧时间过来领饭。一听有饭吃了，大家都来了精神。从早上抄家的惊慌，到后来一直不停的赶路，肚子早就饿得咕咕叫了。又累又饿的人挣扎着爬起来去领食物。这是人吃的东西吗？这么硬，这东西就是喂狗，狗都不吃。第一个拿到野菜饼子的男子扯着嗓子喊了起来，并且将饼子扔到了地上，愤怒地瞪着负责发饭的小官兵，啪的一声鞭子响，男子啊的一声惨叫起来。既然不吃，那就不要吃了，还当自己是大爷，可以吃香喝辣呢。老子告诉你们，就这野菜饼子能给你们吃就不错了。光头里拿着鞭子，恶狠狠地抽在男子身上。这人蓝洛洛并不认识，不过看他从蓝家那边过来，想来是蓝家旁支的人。男子被抽得蜷缩在地上，嘴里不住的求饶：“官爷，别打了，别打了，我吃，我吃。”男子朝着被扔的饼子爬过去，抓起饼子就往嘴里塞。嗨嗨，因为吃的太急，饼子又应男子噎得咳了起来。光头里轻蔑的看着男子，又甩了一下鞭子：“老子告诉你们。”谁不吃就饿着，饿死了就直接扔山里喂野兽。谁再敢给老子扔了，老子抽死他！觉得饼子硬咽不下去，可以从官爷这里买水袋，一个水袋五两银子，五两银子，这不是抢钱了吗？我们都被流放了，哪里来这么多银子？平时挥金如土的众人，此时觉得五两银子那就是巨款，任谁也舍不得花五两银子去买一个水袋。吴佩瑜听到五两银子一个水袋。不由得算了一下，儿媳妇之前买了几个水袋，花了多少银子？剩下的那点银子还能花多久？没银子就给老子忍着，再敢逼逼老子抽死你！光头里做事要抽说话的人，吓得那人赶紧跪下求饶。有了前车之鉴，后面的人都老老实实的排队领饼子，暂时没有人去花银子买水袋。蓝洛洛也加入到排队中，领了一个硬的能砸核桃的饼子。当然，这饼子他是不会吃的，也没打算让吴佩玉他们吃。蓝洛洛直接将饼子扔进空间里，回到树荫处，看到沈婉静咬了一口饼子，一张小脸皱得跟个菊花一样。嫂子，这饼子硬的能直接将牙齿崩掉，你吃的时候小心些。沈婉静委屈巴巴地看着手里的饼子，吴佩玉也拿着饼子叹气，活了几十岁了，竟然不知道还能有这么难以入口的东西。夫人，小姐，咬一口饼子，再喝一口水，在嘴里抛软了再。吃能好消化些，郑管家是个吃过苦的人，自然接受能力比较好些。蓝洛洛偷偷塞了个白面馒头给吴佩瑜和沈婉静，这是我偷偷找官兵买的，快吃，别让别人看到了。郑管家他们也有。吴佩瑜快速的用袖子盖住馒头，看到蓝洛洛又给了爹娘各一个馒头，娘，中午就先凑合吃馒头，等晚上休整的时候看看能不能打猎，到时候就能有热乎的肉汤喝了。在蓝洛洛画的大饼下，吴佩瑜几个人借着袖子的掩护，一块小块的掰着馒头往嘴里送。吴太傅老两口舍不得。自己吃馒头，悄悄将馒头掰成小块喂几个孩子，边喂边嘱咐孩子们不能说出去。这边偷偷摸摸的吃馒头，兰家那边又开始闹了起来。这不是人吃的东西，我不要吃，我要吃肉。蓝旭一把将他娘手里的饼子拍掉，赵贵之下得赶紧将地上的饼子捡了起来，用手捂着蓝旭的嘴：“乖儿子，快别喊了，小心又挨鞭子。”蓝旭怕挨鞭子，又不甘心吃硬饼子，张口狠狠咬在他娘的手上，疼得赵贵之眼泪都出来了。不给我吃肉，我就咬你！你们都快起，给我找肉吃！赵贵之虎口之处一圈渗着血的牙印，听了蓝旭的话，都忘了手上的疼，他满脸不可思议的看着蓝旭，这就是他天天宠得跟眼珠子一样的
。赵桂枝将过错拳推到蓝洛洛头上，目光阴沉地盯着蓝洛洛的方向。第二十九章。匆匆又潦草的结束了，不少人都望着手里硬邦邦的饼子，唉声叹气。这样的东西真是难以想象是给人吃的。不过没人敢说出来，只敢小范围的嘀嘀咕咕。蓝月儿拿着饼子，不知道从哪里下口，这么恶心的东西怎么能入口？蓝星儿咬了一小口，便吐了出来，嘴里还不住的干呕。娘，这个太难吃了，这是什么味道？娘，就没办法了吗？这硬饼子太哥嗓子了，儿子的嗓子估计都要流血了。照这么下去的话，不出两日，咱们就得被折磨死。蓝永峰望着不远处的蓝洛洛一大家人，咬牙切齿地说：“都怪这个贱人，要不是他，咱们一家也不会沦落至此。本公子一定要杀了这个小贱人。”胡适摸着自己红肿的脸，他也想弄死蓝洛洛，可是想到蓝洛洛打人的很近，还有官差的警告，连忙安抚儿子：“风儿再忍耐一些，娘想办法，晚上一定让你吃上一口好的。”别忘了，官差刚刚说过什么。蓝永峰可不想被鞭子抽，但是他也不想吃那么难吃的饼子，直接将饼子扔给了胡适，赌气坐在一边。胡适看看几个儿女，再看看手里的硬饼子，目光落在了蓝泽浩的几个小妾身上。韩老太直接被扔到地上，因为腿脚不能动，只能任由毒辣辣的太阳晒着，嘴唇一张一合，呜呜含糊不清的喊着什么。蓝泽浩看着手里的饼子，再想到自己走路都难，还要背人的酸爽。再看向韩老太的目光，有了一丝阴狠。娘，不要怪儿子，要怪就怪你现在是个摊子累赘，怪蓝洛洛那个贱人。娘，你若是能变成厉鬼，一定要去找蓝洛洛索命。韩老太惊恐地睁大双眼，眼睁睁看着自己疼爱的二儿子将一块又一块的碎饼子塞进他的嘴里，饼子卡在食道里，噎得韩老太登时喘不上气，一只手摸着脖子，一只手挣扎着想要去拽蓝泽浩。娘，你就安心的去吧。别再拖累我们了。蓝泽浩挡在韩老太身前，背对着蓝家人，让人看不到他在做什么。不知道的还以为他在给娘喂饭。听着儿子那狠心无情的话。韩老太眼角流下两行泪，渐渐没了声息。娘娘，您怎么啦？您不要吓儿子啊！水，谁有水啊？快来救救我娘！蓝泽浩抱着韩老太的头，歇斯底里的哭喊着。蓝家人也围了过去，嘴里喊着：“怎么了？这是刚刚不是还好好的吗？”胡适眼珠子一转就明白了，立马悲切的喊了起来：“娘啊，您这是被硬饼子噎死了呀！”呜、哦，关爷，快来看看啊！我娘她不行了呀！光头李和孙胜抄着鞭子就赶了过来，喊什么喊？没见老子正在休息呢吗？是不是想挨鞭子了？关爷，您快看看我娘，怕是被饼子噎住不行了。蓝泽浩哭得眼泪鼻涕直流，活脱脱一个大孝子的模样。光头李看了孙胜一眼，孙胜过去将手探到韩老太鼻子下面，已经死了，你们就地挖个坑埋了吧。死了，我的娘啊！儿子不孝啊，让您死了也没有棺材下葬。蓝泽浩趴在韩老太身上，又开始哭起来。蓝家的其他人也开始哭哭啼啼，只是细看之下，大部分人的脸上并没有多少泪水和悲伤。蓝家大房和三房的人暗中都松了口气，以后可算是不用背着个人赶路了。蓝老头更是没有过来看上一眼，哭什么哭？流放路上死个把人很正常，赶紧挖坑将人埋了赶路。谁要是耽误了行程，鞭子伺候。光头里扫了蓝家人一眼，甩了一下鞭子便走了。流放的抵达日期和路上犯人死亡人数都是有规定的。延误了行程，或者死的人多了，押送犯人的官差也会受到惩罚，所以官差才会不停的催促犯人们赶路。遇上死人的情况，就是就地掩埋，只要死亡人数控制在允许的范围内，没人关心谁死了，怎么死了，死上三五个，他们还能少管几个人，其他人谁也没想到，才走了半天的路就死人了。随即想到韩老太的情况，也就释然了。自己一个人走都已经很费力了，再背着一个人更是难上加难。蓝洛洛靠在大树下，没想到看到了他那渣爹是母的一幕。他那渣爹可真是狠啊，亲娘都能下得去手，还有那痛哭的演技真是高。若不是知道人是他弄死的，他都要认为渣爹是真孝顺他娘呢。很快，韩老太便被放进一个不足一米深的坟坑里，身上连个破席子都没有。三个儿子加孙子埋土的速度那是飞快，韩老太争强好胜的一生就这么匆匆又潦草的结束了。蓝洛洛才不关心蓝家人如何，就当看个热闹，不然漫长又无聊的流放路如何度过？回头便看到沈彻在用唇语对着不远处的大树说着什么。蓝洛洛望向大树，那人便以极快的速度飞走了，且没发出任何声响，只能心中感叹一句：大侠好功夫！这人不仅轻功高强，隐匿气息的本事也是一流。刚刚他光看蓝家的热闹了，竟然没发现这里多了一个人。注意到有官差过来，沈彻故意说道：“媳妇儿，彻儿虽然腿不能动，但是彻儿听话。媳妇儿，你可不能抛下彻儿。”彻儿不想死，小傻子，你可要看好你媳妇啊，免得哪天你媳妇给你戴绿帽子。走到这边的孙胜听到沈彻那傻乎乎的话，便出言逗他，却是用眼角的余光偷瞄蓝洛洛。这娘们太厉害，他暂时不敢轻举妄动呀。彻儿知道了。
，是不是大哥有绿帽子？能不能让彻儿看看？彻儿还没见过绿帽子呢，是不是像绿毛乌龟那样的？若不是还要装傻子，沈彻真想一刀劈死这个王八蛋，竟敢觊觎他媳妇儿，等着也不用装的那天，弄死你丫的！你个傻子！孙胜黑着脸瞪了一眼沈彻，若不是蓝洛洛在旁边，他肯定用鞭子抽他。你是想留下和韩老太作伴，还是身上哪个零件痒痒需要修理？蓝洛洛笑着看向孙胜，孙胜就觉得这笑像是死神在向他招手，吓得他一个机灵，赶紧跑到光头里那里。蓝洛洛没去管那几个心怀不轨的官差，暂时他还不想脏。伤了自己的手。第三十章，什么？有了身孕，蓝洛洛蹲在沈彻身边，给他检查腿，各种极品续骨药材用着，先泉水喝着，再加上他那一手堪比医仙的高超医术，沈彻的腿已经恢复的差不多了。不过，为了不让人怀疑，腿上的夹板暂时还不能取下来。不过，自己拄着拐杖赶路倒是可以考虑一下。现在这个情况，轮椅他也不好拿出来，马车更不行。为了减轻一下郑管家他们的负担，蓝洛洛决定给沈彻做两个拐杖先用着。正好身旁就是大树，蓝洛洛直接徒手掰断两根手臂粗一人长的树枝，然后拿着树枝朝络腮男走去。你要做什么？我跟你说，殴打官差罪加一等，想逃更是不可能。没有录影和户籍，哪里都去不了。络腮男看着蓝洛洛一手一根粗树枝，心里一突。该不会为了逃跑要大开杀戒吧？他觉得他必须也有义务友善的提醒一下。谁说我要逃了？打人更不可能。我蓝洛洛可是个柔弱又文明的人，我只是想借你的刀一用，砍一下上面的枝杈。蓝洛洛将手里的粗树枝扔到地上，给我家相公做一副拐杖用，或者不用拐杖也行。官爷能安排马车吗？用不着奢华高档，普通马车就行。络腮男忍不住嘴角一抽，这女人不仅是长得美，想得更美。刀借你，想要马车也不是不行，总得过了京城的范围，只要你有足够的银子就行。毕竟他们只是流放的庶人，并不是犯人。况且买马车，他们也能得到好处。蓝洛洛。洛抬头，还以为这络腮男会回他一句“你是想屁吃的吗？”这么好说话，害得他准备对人的话都没有发挥的余地了。失算了，刚刚就应该去找那个大光头，只要光头说不行，他就能直接告诉他马王爷有几只眼。蓝洛洛拿着半米长的大刀，咔咔就是一顿削，两根看似光滑的拐杖便做好了。刀还你，谢了呀！蓝洛洛将刀直接扔给络腮男，很快。在官兵的吆喝声中，流放队伍再次启程。沈彻拄着两根木棍跟在队伍里，门板也不能丢。郑管家父子两个轮流扛着，吴佩瑜一行人脚上都用了药，喝了些泉水。经过休息，身体都恢复了不少。下午赶路，除了晒到也没那么难熬。或许是被韩老太的死给惊吓到了，想着自己若是死后，直接路边一埋一堆，连个破席子都没有。蓝家的那些人暂时也不再作妖，强忍着身上的酸痛赶路。只是才走不过一刻钟，吴家队伍里一个小媳妇忽然晕倒了，怀里抱的孩子也摔在地上。孩子看着躺在地上的娘，哇哇哭，又怎么了？老子告诉你，少他娘的装死！只要不是死透了，爬也要给老子赶路。孙胜骑在马上，怒视着吴家人：“关爷，我家娘子晕倒了，您看看能不能给找个大夫？”吴文和抱着妻子，孟童哀求着。吴文和是吴太傅的三孙子，是大房吴彦锦的二儿子，兄弟排行老三，同妻子孟童生有一子，两岁的吴明宇晕了就给老子掐人中弄醒。前不着村后不着店的，老子给你去哪里找大夫？孙胜不耐烦地说道：“娘，我过去看看，您照顾好外祖母。”蓝洛洛说着，便朝着吴家人走去。对对，洛洛会医术，有洛洛在，明宇他娘应该会没事的。娘您不用担心。吴佩瑜赶紧安抚身边的老娘。蓝洛洛直接扒开人群，蹲在孟童身边。我略懂医术，你们都散开些，都聚到一起，不利于病人呼吸新鲜空气。听到蓝洛洛的话，吴家人立马四下散开，远远的看着。吴明宇拉着吴文和的衣袖，小声的抽噎着。爹爹，娘不会洗吧？不会，你娘不会丢下小雨的。小雨这么可爱，懂事，你娘才舍不得你呢。吴文和耐心又温和地哄着儿子，只是他自己知道，此时他害怕的手心里都是汗，很怕妻子会丢下他们父子二人。蓝洛洛搭上孟童的手腕，仔细听了片刻，然后又换另外一只手，才对众人说道：“没什么大事，就是有了一个月的身孕，因为惊吓和劳累才晕倒的。”哎，蓝洛洛心里忍不住叹了一口气，说实话，这孩子来的真不是时候。如今这种情况，对大人孩子来说都是受罪。不过这是。人家夫妻之间的事，他一个外人，也就是在心里想想，这个想法断然不会说出来的。什么有了身孕？吴文和先是一喜，紧接着又担忧的看着孟童，尤其孟童此时脸色异常惨白，他在心里纠结着到底要不要这个孩子。此时孟童也悠悠转醒，先是舔了一下干裂的嘴唇，才开口说道：“我没事，就是突然头晕了一下，扶我起来，我还能走。”他不想因为自己拖慢了家人，若是连累家人挨了鞭子，他会良心不安的。娘子，明宇，我来背着你。吴文和顿了一下，表弟妹说：“你有了一个月的身孕，真的吗？太好了，明宇要有弟弟或者妹妹了。”孟童开心的用手摸上自己的小腹，那里有一个小生命，那是他和相公的孩子。娘子
，吴文和欲言又止。看着妻子开心的样子，他不忍心说出自己的决定。他觉得以孟童的性子，肯定不会同意的。蓝洛洛确定人没事，就嘱咐了几句，转身去了前面。孙胜看着人醒了，又催促起来：“走走走，都赶紧走！就你们这个慢慢悠悠的劲儿的，什么时候到？”吴文和先将孟童扶起来，又准备背儿子。小小的吴明宇却拒绝了：“爹娘，小雨自己走。”一家人互相搀扶着，重新出发。吴老夫人崔氏喊大儿媳妇何倩云一起走。何倩云便是孟童的婆婆，老大媳妇。明宇他娘这他怀的不是时候啊！哎。崔氏重重叹了一口气，作为老人都讲究多子多福，哪个不想要儿孙满堂？不希望家里人丁兴旺。可是现在他们现在流放，第一天还没过去，都这么艰难了，后面更有许多磨难等着他们。他也实在不忍心孙媳妇因为这个尚未成型的胎儿而遭受什么罪。娘，媳妇知道该怎么做了，媳妇会尽力劝劝的。哎，何倩云也叹了口气，琢磨着该怎么和儿媳妇商量